ஓம் சாந்தி சிங்கத்தில் சவாரி செய்து மாயை வீழ்த்தும் மகாவீரர்களும் சிவசக்தி சேனைகளும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்னைக்கு சம பவர்ஃபுல்லான வாணி சண்டே வாணி நல்லா சம பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பயங்கர பவர்ஃபுல் சம வாணி பாருங்கள் இருபத்தி ஐந்து இரண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒரிஜினல் டேட் நான்கு ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று தலைப்பு ஒரே சீரான நிலை இருக்கணுமா அதுக்கு முக்கியமா என்ன பண்ணா ஒரே வழிதான் இருக்கணும் பாபா சொன்ன ஒரே வழி அப்பதான் உங்க மனநிலை ஒரே சீரா இருக்கும் அந்த ஒரே பாதையில போனா மட்டும்தான் ஒரே சீரான நிலை இருக்கும் எப்பொழுதும் ஒரு வழி ஒரே பாதையில் செல்வதனால மட்டும் ஒரே சீரான நிலை கூடவே மன வழி மற்றவர்களை வழி இருத்தீங்க போச்சு ஸோ இதுதான் மெயின் இன்னைக்கு வானியுடைய சாரமுமே அதுதான் இன்னைக்கு வதனத்துல பாப்தாதா எல்லா குழந்தைங்களை பத்தியும் ஆன்மீக உரையாடல் செஞ்சுட்டு சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்களாம் பாபாவும் தாதாவும் எதன் மீது சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க எந்த விஷயத்த பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா எல்லா குழந்தைங்களும் உலகத்தினர் முன்னாடி ஒரு வினாடியில முக்தி அடைய முடியும் ஒரு வினாடியில ஜீவன் முக்தி அடைய முடியும்னு சவால் விடுறாங்க சவால் விடுறீங்க தான் ஆனா அனுபவத்தை அந்த மாதிரி ஒரு வினாடியில முக்தி நிலையை அடைஞ்சிட்டீங்களா ஜீவன் முக்தி நிலையை அடைஞ்சிட்டீங்களான்னு செக் பண்ணுங்க அதான் சிரிக்கிறாங்க உலகத்துல எல்லாரும் ஒரு வினாடியில கொடுத்துடுவோம் ஒரு வினாடியில கொடுத்துடுவோன்றீங்களே எவ்வளவு நல்லா இருச்சு பாபா குழந்தையாகி ஜீவன் முக்தி அடைஞ்சிட்டீங்களா செக் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு பிராமணனும் இந்த பிராமண ஜென்மம் எடுத்த உடனே பிறந்த நாள் பரிசா பாபா கொடுக்கறது என்னது தெய்வீக புத்தி குழந்தைங்க பிறந்த உடனே அதுக்கு செயின் போடுவாங்க நிறைய நகை போடுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி பாபா நம்ம ஜென்மம் எடுத்த உடனே நமக்கு என்ன பரிசு கொடுக்கிறாரு திவ்ய புத்தி தெய்வீக புத்தி அவருக்கு சமமான தங்கமான புத்தியை கொடுக்கிற பிராமணன் அப்படின்னு பேர் சூட்டப்படுது மேலும் தெய்வீக புத்தியின் இறை பரிசு பாப்தாதா மூலமா கிடைச்சது அந்த தெய்வீக புத்தியின் ஆதாரத்தை வச்சு யோசிங்க ஞானமும் ஒரு நொடிக்கானது படைப்பவர் படைப்பு அதாவது தந்தை மற்றும் ஆஸ்தியை தெரிஞ்சுக்கிறது என்னது ஒரு நொடி தான் அதே மாதிரி அவரை நினைவு செய்யற அந்த யோகாவும் ஒரு நொடி தான் என்ன நினைவு செய்ய போறீங்க நான் ஆத்மா தந்தையுடைய குழந்தை அவர் என்னுடையவர் ஸோ இந்த நினைவு வர்றதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வினாடி தான் ஆகுது ஆனால் அவரோட குழந்தை இந்த ஞானம் இந் புத்தியை இப்படி இணைக்கிற யோகம் எல்லாமே ஒரு வினாடி தான் இதன் மூலமாக அவருக்கு சமமாக தெய்வீக குணங்கள் நிறைந்தவராக ஆகிறதுக்கு எடுக்கிறதும் ஒரு நொடி தான் நான் தான் அது அப்படின்றதுல எந்த நொடி அசைக்க முடியாது நிச்ச புத்தி வைக்கிறீங்களோ அப்போவே நீங்கள் அப்படி ஆயிட்டீங்க ஒரு நொடி தான் தெய்வீக குணங்கள் நிறைஞ்சவரா தேவதைகளுக்கு ஈக்குவலா ஆகுறீங்க ஏன்னா நீங்க எடுக்கிற ஜென்மம் எப்படியோ எந்த குலத்துல நீங்க ஜென்மம் எடுக்கிறீங்க அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய தெய்வீக குண தாரணையும் அமையும் இயற்கையாகவே அதே மாதிரி நீங்க வாழற முறையும் ஈஸியா அந்த உயர்ந்த ஜென்மத்துக்கு ஏற்ப குலத்திற்கு ஏற்ப மாறிடுது ஈஸியாவே இல்லையா இதுதான் நம்ம வந்து ஸ்தூல உலகில் வாழ்க்கையோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லையா ஒரு குழந்தை ஏழை வீட்டுல பிறக்கும் போது அந்த குழந்தையோட குணாதிசயங்கள் ஏழை வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியே மாறும் அதே குழந்தைய அடுத்த ஜென்மத்துல ஏதோ காரணத்தினால பணக்கார வீட்டுல பிறக்கும் போது அது வேற மாதிரி மாறும் சோ ஜென்மம் எடுக்கிற இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தானாவே குணம் மாறுது இல்ல இப்போ நீங்கள் என்ன மாதிரி குலம் யாருக்கு பிறந்திருக்கிறீங்க அப்போ உங்களுடைய குணம் இயல்பாக மாறணுமே ஈஸியாக மாறிடுமே ஈஸ்வரிய குலம்னா இந்த குலத்தில் பிறக்கிறவங்களுடைய குணமும் ஈஸ்வரனுடைய குணமாக தானே இருக்கும் தாரணையும் அதே மாதிரி தானே இருக்கும் 
உயர்ந்ததிலும் பிராமண ஜென்மம் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த ஜென்மம் இந்த பிராமண ஜென்மம்னா உங்களுடைய தாரணையும் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்ததா தானே இருக்கும் அதனாலதான் தாரணையும் ஒரு நொடிக்கான விஷயம் இல்லையா இது இது ஞாபகம் இருந்தாலே அதுக்குதான் பாபசாரர் நான் இறைவனுடைய குழந்தை இறைவனுடைய மாணவன் ஞாபகம் இருந்தாலே அவருடைய குணம் வெளிப்படுன்ற ஸோ இது எல்லாமே அந்த ஞாபகம் தான் ஞாபகம் வச்சா அடுத்த நொடிய அது வந்துடும் எப்படி அப்பாவோ அதே மாதிரியே குழந்தைங்க சேவை கூட ஒரு நொடிக்கான விஷயம்தான் இல்லையா இந்த அறிமுகத்தை கொடுக்கறது என்ன ரொம்ப நேரமாக போதும் ஒரு நொடிக்கான விஷயம் ஏன்னா இந்த விஷயத்தை நீங்க அனுபவம் செஞ்சு அனுபவி ஆகி இறைவன் கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற அனைத்து சக்திகள் குணங்கள் பொக்கிஷங்களின் அதிகாரியாக அனுபவியாக ஆகி அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் சோ எல்லாமே இங்க ஒரு நொடிக்கான விஷயம்தான் இல்லையா அவர் அன்பு சொரூபமா இருக்கிற இங்க வந்துட்டா நீங்க அன்பு சொரூபம் ஆயிடுவீங்க நீங்க சொல்றீங்கன்னா அந்த அன்பு சொரூபம் ஆகி சொல்லணும் சோ அதை நீங்க அனுபவம் பண்ணி சொல்லணும் சோ அந்த மாதிரி அறிமுகம் கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு வினாடி தான் ஏன்னா அவங்க முகத்திலே பாக்குறாங்க அந்த அந்த அன்ப அந்த அமைதிய சந்தோஷத்தை பாக்குறாங்க சோ ஒரு வினாடி தான் ஆகுது உங்களுக்கு இந்த சேவை செய்ய உங்க கிட்ட ஒண்ணு நிரம்பி இருந்தா அதை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வினாடி தானே ஆகும் ரொம்ப ஈஸி தானே உங்க கிட்ட இல்லாட்டினா தான் கஷ்டம் மற்றவங்க கிட்ட வாங்கி கொடுக்கணும் உங்க கிட்ட இருக்கிறத கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆக போகுது அப்ப சேவையும் ஒரு நொடி தான் ஆனா இந்த ஒரு நொடிக்கான விஷயம் தான் இங்க நடக்கிற எல்லாமே இந்த விஷயத்திலேயே நீங்க இவ்வளவு காலமா இருந்திருக்கிறீங்க நீங்க ரெண்டு மாசத்து பிராமணனா பிரம்மகுமாரியா இருந்தாலும் சரி அல்லது பல வருடம் பத்து இருபது ஐம்பது வருஷம் இருந்தவங்களா இருந்தாலும் சரி பிராமணன் அப்படின்னாலே ஒரு நொடியில அப்பாவுடைய ஆஸ்திக்கு அதிகாரி ஆனவன் அர்த்தம் ஒரு நொடி தான் அப்படி ஒரே நொடியில இந்த அதிகார நிலை அப்படிங்கிற சேர்ல உங்களுக்கு உட்கார தெரியாதா ஒரு நொடி தான் இதெல்லாம் ஆகுறது சோ இப்படி ஆகுறது தான் அந்த அதிகார நிலைன்ற சேர் சோ அதுல உட்கார தெரியாதா என்ன ஒரு நொடி அது கத்துக்கிறதும் சரி அப்பாவை நினைக்கிறதும் சரி அப்பாவுடைய குழந்தைன்ற நினைவு இருக்கிறதும் சரி இது உயர்ந்த குலம்ன்றதும் சரி இறைவனுடைய குணம்ன்றது சரி இதுதான் இது இது எல்லாம் நிரம்பியதான் அதிகார நிலை அதுல உட்கார தெரியாது ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரு ஒரு வினாடியில வர்றது தானே இல்லையா இப்படின்றதுக்குள்ள டக் 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 டக்னு எல்லா அலங்காரத்தோட போய் உட்கார தெரியாதா சௌகரியமான சேரை விட்டுட்டு எதுக்கு அசௌகரியன்ற சேர்ல அதாவது குழப்பத்துல வந்து மாட்டிக்கிறீங்க ஏன் அந்த கம்ஃபர்டபுளான சேரை விட்டுடுறீங்க அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டா மறுபடியும் அதுல போய் உட்காரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க இருக்கையில இருந்து இறங்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே அப்பா கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு கிடைச்ச அத்தனை சக்திகளின் பிராப்தியும் உங்களை விட்டு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் உயர்ந்த இருக்கை பாருங்க இதுல உட்காந்தீங்கன்னா ஜாலியா உட்காந்துட்டே இருக்கலாம் ஆனா நீங்க இறங்கிடுறீங்க இறங்குன உடனே எல்லாமே அப்பா கிட்ட இருந்து அடைஞ்சது எல்லாம் போச்சு இந்த உயர்ந்த நிலையில மன நிலையில உங்களால நிலைச்சிருக்க முடிஞ்சா அதன் மூலம் தான் அதிகாரத்தன்மைனா யாரோட குழந்தை அந்த அதிகாரமே இருக்குது எப்ப நீங்க அந்த இருக்கைய விட்டுடுறீங்களோ அப்ப அதிகாரம் எங்க இருந்து வரும் இருக்கையில இருந்து இறங்கி தன்னுடைய சக்திகளுக்கு கட்டளை ஏடுறீங்க அது எப்படி கேக்கும் இல்லையா 
ஒரு கலெக்டர்னா கலெக்டர் போஸ்ட்ல இருக்கும்போது ஆர்டர் பண்ணாதான் கேட்பாங்க அந்த போஸ்டர் விட்டுட்டு இறங்கினதுக்கு அப்புறம் போய் ஆர்டர் பண்ண கேட்பாங்களா அது மாதிரி உங்களுக்கு அவ்வளவு உயர்ந்த சிம்மாசனம் அதிகார சிம்மாசனம் கொடுத்துருக்கிறேன் அதுல இருந்து இறங்கிட்டு கட்டளை ஏடுறீங்க இந்த சக்தி வாவான்ட்டு அதனால அது கேக்குறது கிடையாது அந்த சக்திகளின் சொரூபமாக உங்களால் ஆக முடியல அந்த சேர்ல உட்காந்துட்டே இருக்கணும் அதான் உங்க வேலையை அதனாலதான் கோயில் எல்லாம் சாமி உட்காந்துட்டு இருக்கிறதா காட்டுறது என்ன அர்த்தம் தெய்வங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கிறதா காட்டுறது அதிகாரின்ற அந்த நினைவுல இருக்கிறது அப்பதான் அந்த சக்தி நிரம்பி நிலை இருக்கும் நீங்களே அந்த சேரை விட்டு இறங்கி குழப்பத்துல வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் மாஸ்டர் சர்வ சக்தி வானானா என்னுடைய சக்திகள் காரியம் பண்ண மாட்டேங்குதேன்னு யோசிக்கிறீங்க மாஸ்டர் சர்வ சக்தி ஒன் மாஸ்டர் சர்வ சக்தி ஒன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறானா ஒண்ணுமே வேலைக்கு ஆகலன்னு யோசிக்கிறீங்க வேலைக்காரனுடைய கட்டளைய வேலைக்காரன் ஏத்துக்கோனா டே நீ என்ன எனக்கு முதலாளிய போட முதலாளி சொல்லிட்டு நான் பாத்துக்கிறேன்னு வாங்க இல்லையா சோ எஜமானன் கட்டளை கொடுத்தா தானே வேலைக்காரன் எடுத்துக்குவான் சோ எஜமான நாயகி அந்த சேர்ல உட்கார்ந்து நீங்க கட்டளை கொடுக்கணும் அதிகாரி இறைவனின் அனைத்து பொக்கிஷத்துக்கும் அதிகாரி ஞானத்துக்கு யோகத்துக்கு குணத்துக்கு சக்திக்கு எல்லாத்துக்கும் அதிகாரி உயர்ந்த குலத்துல உயர்ந்த சேர்ல நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் கோபுரத்துடைய உச்சியில நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன்ற அந்த அதிகாரம் இருக்கணும் அப்பதான் நீங்க யஜமானன் அப்பதான் நீங்க சொன்ன உங்களுடைய வேலைக்காரர்களான இந்த சக்திகள் நீங்க சொல்றத கேட்கும் எல்லா சக்தியும் அமைதி சக்தியில இருந்து எல்லா சக்தியும் ஆனா நீங்க வேலைக்காரனாகி சொன்னதுனால சக்திகள் நீங்க சொல்றத கேட்க மாட்டேங்குது இல்லையா சிம்ம வாகினின் துர்கைக்கு பேரு சிம்ம சிங்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க காலு கீழே ரெண்டு மூணு சிங்கம் இருக்கும் இப்ப அந்த சிங்கம் எல்லாம் எதை குறிக்குது சக்திகள் இந்த அதிகாரியா உட்கார்ந்துட்டு இருந்து கட்டளை இடும் போது அது போய் வேலை செய்யுது ஆனா நீங்க இறங்கிட்டு வேலை செய்ய சொல்றதுனால அது செய்ய மாட்டேங்குது அப்ப என்ன ஆயிடுது உங்க முகம் வெளுத்து போயிடுது ஐயோ என்ன ஆயிடுமோன்னு பயம் வந்துடுது எப்படி பலகீனமான உடம்பு இருக்கிறவங்களுடைய முகம் வெளுத்து போயிடுதோ ரத்த சோகையினால அதே மாதிரி பலகீனமான ஆத்மாவும் சோர்வடைஞ்சவரா ஆகிடுறாங்க அப்ப அந்த முகத்துல ஒரு வாட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பிராமண வாழ்க்கையோட குஷியே இருக்காது ஆனா தினமும் ஞானத்தை கேட்பாங்க சேவையும் செய்வாங்க ஆனா எப்படி செய்வாங்க சோர்வா செய்வாங்க அப்படியே எழுதிட்டு அப்படியே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு குழந்தைய ஸ்கூல்ல அடிச்சு இட்டுட்டு போவாங்களா அந்த மாதிரி சென்டருக்கு போய் கேட்டுட்டு சேவையும் அதே மாதிரியே பண்ணிட்டு வர்றது சோர்ந்து அப்ப என்ன அர்த்தம் அவங்க கிட்ட குஷியின் சக்தியும் மற்ற பிராப்திகளின் சக்தியும் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அதிகாரியாகி அனைத்தும் நிரம்பியவராகி அவரு எதுவும் பண்ணல அந்த உணர்வே இல்ல அவருக்கு வேலைக்காரன் எப்பவுமே சோர்வாதான் இருப்போம் சோ இதை ஹிந்தி ஹிந்தியில வந்து சோர்வுக்கு உதாஸ் வேலைக்காரனுக்கு தாஸ் அதான் தமிழ்ல தாசன் அப்படின்னு சொல்றது தாஸ் உதாசா தான் இருப்பான் வேலைக்காரன் சோர்வா தான் இருப்பான் தாச ஆத்மாவின் இன்னொரு சிரிப்பு ஏற்படுத்துற விஷயம் ஒண்ணு இருக்குது சின்னஞ்சிறு விஷயத்துக்கள் எல்லாம் குழப்பமா இருக்குது குழப்பமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் யாரு வேலைக்காரங்க பாபா சொல்றதுல இங்க நீ எஜமானா இல்லைன்னா அங்கேயும் எஜமானா இருக்க முடியாது இங்க நீ எஜமானன் ஆகி சக்திகளுக்கு கட்டளை கொடுக்கல அப்படின்னா அங்கேயும் எஜமானன் ஆக முடியாது சத்தியகத்திலையும் சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க இங்க சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் ஐயோ இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குதுன்ட்டு பெருசு பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க குழம்பிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு பாபா சொல்றாரு எப்படி கண் பார்வை குறைஞ்சிச்சுன்னா ஒரு பொருள் ரெண்டா மூணா தெரியுது அந்த மாதிரி இந்த ஆத்மாக்கு இது சரியா இது தப்பா இப்படி ஆகுமா அப்படி ஆகுமா அப்படின்னு குழப்பம் அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்களாம் அந்த மாதிரி பலகீனமான ஆத்மாக்களா இருக்கிறாங்க 
அதனால என்ன பண்றாங்க பாபா சொல்றாரு இப்படியே வானு ரோடு போட்டுட்டாரு அந்த ரோட்ல போய் பிரம்ம பாபா மேல போயிட்டாரு இந்த ரோட்ல போலாமா மத்தவங்க எல்லாம் மற்ற ரோட்டுக்கு போறாங்களே மத்த ரோட்லதான் என் கூட்டம் அதிகமா இருக்கு இந்த ஒரு ரோட்ல யாருமே போக மாட்டாங்களே அப்படின்னு குழம்பிடுறாங்க இல்லையா ஒரே வழி சரியான வழி அசைக்க முடியாத நிச்சய பத்தி போய்கிட்டே இருக்கணும் சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் விழறாங்கன்னு கவலை கிடையாது இல்லையா இப்ப என் சென்டர்ல இருக்கிற அத்தனை பேரும் வினாச காலத்துல பாபா விட்டு போகலாம் ஒரு வினாடியில விகாரத்துல விழலாம் அவங்களும் போறாங்கன்றதுக்காக நான் போத்தல பாபா சொல்லிட்டாரு அசைக்க முடியாத நிச்சய பத்தி மத்தவங்க போற பாதைய பாக்காதீங்க பாக்குறாங்க யாரு தாஸ் ஆத்மா வேலைக்கார ஆத்மா சோர்ந்து போய் இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்னு பாத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸ்ரீமத்த ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஆனா இவங்க அது கூடவே மற்ற வழிகளும் இவங்க கண்ணுக்கு தெரியுது அதனால இத செய்யலாமா அத செய்யலாமா இது கரெக்டா அது கரெக்டான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இருக்கிறதோ ஒரே பாதை தான் அத பாபா குடுத்துட்டு இருக்கிறாரு கண்ணை மூடிட்டு அந்த பாதையில போறதுக்கு பதில எனக்கு சீனியர் எந்த பாதையில போறாங்க எனக்கு ஞானம் கொடுத்தவங்க எந்த பாதையில போறாங்க அப்படி போயிட்டு இருக்கிறாங்க பாபா சொல்ற பாதை வந்து நமக்கு கிளியரா முரளியில தெரியும் அவங்க போறது முரளியில இல்லைன்னு தெரியும் இருந்தாலும் அப்படி போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரே வழிதான் உயர்ந்த வழி அப்படின்னா அத பண்றதா வேற பண்றதான்ற கேள்விக்கே இல்லையே கேள்வி வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையே குழப்பம் வர வாய்ப்பே கிடையாது ஒரே வழி தானே இறைவன் கொடுக்கிறாரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வழியா சொல்றாரு இல்ல பாபா வந்து மதுபன்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி அமெரிக்கால இருக்கிறவங்க சரி லண்டன்ல இருக்கிறவங்க சரி எல்லாருக்கும் ஒரே வழி தான் பிராமணன்னா இப்படிதான் அப்ப குழம்புறதுக்கு என்ன இருக்குது மத்தவங்களுடைய வழி உங்களை யார் பார்க்க சொன்னா ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு விஷயத்த ரெண்டாக்கி குழப்பத்துல வந்துடுறாங்க இந்த விசித்திர நடத்தைய பார்த்து பாப்தாத சிரிச்சிட்டு இருக்கிறாங்களாம் இல்லையா டெய்லி முரளியில ஒண்ணு சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது ஸ்ரீமத்துன்னு சொல்லிட்டாங்கன்றதுக்காகவே அதை பண்ணாமலே இருக்கிறாங்க பண்ணாமலே இருப்பாங்க ஆனா மனசு உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஐயோ என்ன பண்றது பாபா சொன்னாரே பண்ணலையே 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 சொன்னது பண்ண சொல்றதுக்கு பண்ணாரு ஏன் பண்ணல குழம்பிட்டே இருக்கிறாங்க பாபாவுக்கு சிரிப்பு வருதும் இந்த சேர்ல மட்டும் உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னா நான் அதிகாரி ஞானத்துக்கும் யோகத்துக்கும் செல்வத்துக்கும் அனைத்து குணம் சக்திகளின் பொக்கிஷத்துக்கும் அதிகாரிய எஜமானனா இருக்கிறன்ற அந்த சேர்ல மட்டும் நிரம்பி அந்த சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரே சீரா இருப்பீங்க ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எப்படி வாழ்த்தனம் பண்ற குழந்தைங்க ஒரு இடத்துல உட்காரவே மாட்டாங்க இல்லையா சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி புத்தியை இங்கே அங்கன்னு அலைய விடுற குழந்தை என்ன பண்ணும் மாயாவுடைய குழப்பம் வந்துடுச்சே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐயோ மாயா வந்துருச்சு வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க ஏன் பாபா சொல்ற வழிபடி கரெக்டா போகாம இங்க அங்கன்னு பாத்துட்டு இருந்ததுனால அப்படி ஆயிடுச்சு இப்ப பாபா சொல்றாரு குழப்பம் அடையிறதுக்கான எந்த ஆதாரமும் பாபா கொடுக்கவே இல்லையே எப்படி குழப்பம் வரும் குழப்பம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லையே குழப்பறதுக்கு எதுவுமே இல்லையே எப்படி குழப்பம் வரும் பாபா அழகா ஒரு ரோடு போட்டிருக்காரு அழகா நீங்க ஏறி போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஆனா நீங்களே ஏன் குழம்பிக்கிறீங்க எல்லாமே கரெக்டா இருக்குது நீ பாட்டுக்கு நேரா போயிட்டு போ இந்த ரோடு நேரா சொர்க்கத்துக்கு போகுது இது போகுதா இது போகுதான்னு எல்லார்ட்டையும் கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா டைம் போயிட்டே இருக்கும் லேட் ஆயிடும் நின்னுடுவீங்க துடிப்பீங்க அதனால உங்களுக்கு குழப்பறதுக்கான எதையுமே நான் கொடுக்கலையே 
வீணான பலஹீனமான எண்ணங்களை ஆதாரமா புடிச்சுக்கிறீங்க அதுதான் பிரச்சனை வீண் பாபா பலசாலியான சக்திசாலியான எண்ணங்களை கொடுக்கிறார் முரளியில அதை விட்டுட்டு என்ன பண்றோம் மனிதர்கள் சொல்ற பலஹீனமான எண்ணங்களை ஆதாரமா எடுத்துக்கிறீங்க இல்ல பாபா சொல்றாரு கட்டுசீல வர்றவங்க ரொம்ப நாள் இருக்கிறவங்களும் தூக்கி சாப்பிட்டு ஃபாஸ்டா போவாங்கன்னு பாபா முரளியில சொல்றாரு புதுசா வரவங்களை ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு அதே நேரத்துல பழசா இருக்கிறவங்களையும் ஊக்கப்படுத்துறதுக்கும் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லுவாங்க சோ அதாவது அவங்க அவங்களுக்கு குஷி படுத்துறதுக்காக சோ பழசா வர்றவங்களுக்கு சொன்னதை எடுத்துக்கிட்டு ஐயோ நான் அப்பவே வரலையே அப்பவே வரலையேன்னு குழம்புனீங்கன்னா இப்ப வீண் எண்ணத்தை ஆதாரமா எடுத்திருக்கீங்க அப்படி அர்த்தம் கிடையாது அதே மாதிரி ஐயோ நான் அப்பவே இருந்த புதுசா வரவங்க போவாங்கன்னு பாபாவே சொல்லிட்டாரு அப்ப நான் வேஸ்டா அப்படின்னு பழையவங்களும் விட்டுட்டு போறவங்களும் இருக்கிறாங்க சோ இது பாபா எதுக்காக சொல்றாரு அதை புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இந்த மாதிரி வீண் எண்ணத்தை பலஹீனமான எண்ணங்களை ஆதாரமா பிடிச்சா என்ன ஆகும் ரிசல்ட் மாட்டிக்கு வாங்க மாயா கிட்ட அல்லது சிக்கிக்கிட்டு கீழே விழுந்துடுவாங்க விழுந்த பிறகு பாபா நான் உன்னுடைய வந்தானே எனக்கு சக்தி கொடு சக்தி கொடுன்னு கதறுவாங்க எதுக்கு குழந்தை இறங்குன உன்னை நான் என்ன மாதிரி சேர்ல உட்கார வச்சேன் பைபிள்ல விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் உன்னை அதிபதி ஆக்குனேன் ஏன் இந்த நிலைமை உனக்கு அதே மாதிரிதான் பாபா குழந்தையானவனே அதிபதி ஆக்கிட்டாரு அனைத்து பொக்கிஷங்களுக்கும் அனைத்து சக்திகளுக்கும் நீ அதிகாரி நீ அதிகாரின்றது ஞாபகம் இருக்கட்டும் அந்த ஞாபகத்தோட கட்டளை ஈடு எல்லாமே உனக்கு அடிமையாகுன்றார் ஆனா உங்களுக்கு அதுல நம்பிக்கை இல்லை இறங்கிடுறீங்க பாபா கிட்ட பக்தர்கள் மாதிரி குடு குடு குடுன்னு கேக்குறீங்க சக்தி கொடு சக்தி கொடுன்ட்டு சீட்டுல உட்காந்தீங்கன்னா தானாவே ஞான சூரியனாகிய சிவபாபாவுடைய சக்திகளின் கிரணங்கள் உங்களுடைய இருக்கையை சுத்தி பாதுகாப்பு குடை நிழலா இருக்கும் நிரந்தரமாக அது பிராப்தி அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சீட்ல உட்காருங்க அதனால நாராயண எப்பவுமே அந்த பாம்பு படுகளை அழகா படுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரியே காட்டுவாங்க அந்த சீட்ல இருக்கிற வரைக்கும் அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது முழு பாதுகாப்பு அது மாதிரி நீங்க உட்காருங்க சோ அப்படி கூட நினைச்சுக்கலாம் அந்த பாம்பு கூட இல்லையா விகார பாம்பு ஃபுல் கண்ட்ரோல் வச்சுட்டு நான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் மகாவிஷ்ணுவா இருக்கிறேன் அப்படின்ற உணர்வுலயும் இருக்கலாம் ஆனா அதை மறந்துடுறீங்க பிராமண வாழ்க்கைக்கு உங்களுக்குன்னு ஒரு சீட்டு கொடுத்தாலும் அந்த சீட்ல இருக்கிற வரையும் தான் உங்களுக்கு மரியாதை இல்லையா ஆனா அந்த சீட்டுல இருந்து கீழே இறங்கி என்ன பண்றீங்க வீண் எண்ணங்கள் பலஹீன எண்ணங்களை எடுத்து ஒரு சுவரை உங்களை சுத்தி எழுப்பிட்டு நீங்களே அதுக்குள்ள மாட்டிக்கிறீங்க வீணான எண்ணம் எப்பவுமே ஒன்னே ஒண்ணு வராது ஒரு நொடியிலே ஒரு எண்ண ஒரு வீண் எண்ணத்துல இருந்து நிறைய எண்ணங்கள் உருவாக்கிடும் ஐயோ இதனால இருக்குமா அதனால இப்படி சொல்லியிருப்பாங்களோ இப்படி அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அதான் பாபா சார் அப்ப ஒரு செங்கல்ல இருந்து பல செங்கல் உருவாயிடுது வச்சு சுவரை உருவாக்கிட்டு உள்ள மாட்டிக்கிறீங்க அப்ப அந்த சுவருக்குள்ள நீங்க சிக்கிக்கிட்டதுனால ஞான சூரியன் சிவபாபா கிட்ட இருந்து வர சக்திகளின் கிரணங்கள் உங்க கிட்ட வர மாட்டேங்குது வர முடியல இல்லையா வீண் எண்ணங்கள் இருந்தா அப்பாவுடைய சக்தி நமக்குள்ள வராது இது நல்லா தெரியும் இல்லையா வீண் எண்ணங்கள் விகார எண்ணங்கள் இதெல்லாம் மாட்டினா அதனால அப்பா கிட்ட இருந்து அந்த சக்தியை அனுபவம் பண்ண முடியாம போயிடுது சக்தி வரலன்னா உதவியும் கிடைக்கல சக்தியும் வரல அப்படின்னு சொல்றாங்க குஷி எனக்கு வர மாட்டேங்குதே பாபா சொல்றாரு என்னமோ அதிந்திர சுகன் வர மாட்டேங்குதே நினைவு நிலைச்சு இருக்க மாட்டேங்குதே அப்படின்னு சொல்றாங்க சுவரை எழுப்பிட்டு இவங்களே வீண் எண்ணத்தை எடுத்து வீண் எண்ணத்தை தொடாத தொடாத எப்படி குழந்தைங்களை அப்பா அம்மா வந்து மண்ணில் கை வைக்காத வைக்காதன்றாங்களோ அது மாதிரி தேக உணர்வுன்ற மண்ணில் கை வைக்காதன்னு பாபா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார் மீண்டும் மீண்டும் தேக உணர்வுனால உந்தப்பட்ட வீண் எண்ணங்கள் விகார எண்ணங்களில் மாட்டி சுவரையை எழுப்பிக்கிட்டு பாபா சக்தி கொடுக்கல ஹெல்ப் பண்ணலை குஷி கொடுக்கலன்னு சொல்றீங்க எப்படி உங்களுக்கு குஷி வரும் எப்படி நினைவு நிலைச்சிருக்கும் வீண் எண்ணங்கள் விகார எண்ணங்களை தொட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி 
பழைய குழந்தையும் இந்த விளையாட்டை விளையாண்டுன்னு இருக்கு புது குழந்தையும் விளையாண்டுட்டு இருக்குது இத பார்த்து பாப் தாதாக்கு சிரிப்பா இருக்குது சிரிச்சிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு நொடிக்கான விஷயத்த இவ்வளவு கஷ்டமா ஏன் ஆக்குனாங்க அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருக்குதான் ஒரு வினாடிதான் ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னா நான் யாரு இல்ல அப்ப தெரியும் சூதரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் இல்ல இப்ப தண்ணி அடிக்கிறாங்கன்னா தண்ணி அடிக்கிறவங்க தண்ணி அடிப்பாங்க பட் அது அந்த தண்ணி அடிக்கிறதுனால ஒரு அருவறுப்பான கு விஷயம் அப்படின்னு குழந்தையில இருந்து வளர்ந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வினாடில் அது கீழானவங்க பண்றது நான் எதுக்கு பண்ணுன்ட்டு அதை தொடவே மாட்டாங்க அதே மாதிரி தானே காமம் கோபம் வீண் எண்ணங்கள் எல்லாமே அது கீழானவங்க பண்றது நான் அதை எதுக்கு தொடணுன்ற ஒரு நொடி ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா அது டக்குன்னு நீங்க தொடாம போயிடுங்க ஆனா அது உங்களுக்கு இல்லாம போயிடுது மறந்துடுது இது புது ஜென்மன்றத மறந்துடுறீங்க உயர்ந்த ஜென்மன்றத மறந்துடுறீங்க உயர்ந்தவர்கள் நீங்கன்றத மறந்துடுறீங்க ஒரு வினாடியில மறந்துடுறீங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு வினாடிக்கான விஷயம் தான் இது யஜமானனாகி அதுல நிலைக்கிறது தானாவே அந்த உதவியை ஒரு வினாடியில் நீங்க அனுபவம் பண்ண முடியும் ஒரு பாதை ஒரு வழியை விட்டுட்டு மனசு சொல்ற வழியையும் மத்தவங்க சொல்ற வழியையும் ஏன் கலக்குறீங்க உங்களுடைய பலஹீனத்தினால உருவாக்கப்பட்ட பாதை இல்லையா பாபா ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு வழியை கொடுத்துட்டாரு அந்த வழியில போகாம மனசு சொன்ன வழியில போயிட்டீங்க இல்லையா பாபா இச்சையா பார்க்க கூடாதுன்றாரு சரி இந்த ஒரு தடவை தானே இச்சையா பாக்குறீங்க டக்குன்னு யோகா வரல அதுக்கப்புறம் யாரோ ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர் வைக்கிறாங்க ஃபெயில் ஆயிருங்க ஆனா அங்க இச்சையா பார்த்ததுனாலதான் ஆச்சுனே தெரியல உங்களுக்கு சோ அதுதான் பாபா சொல்றாரு இல்லையா ஏன்னா இச்சையா பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம சக்தி இழக்குது அது சும்மா சொந்தக்காரங்க வந்தாங்க பாபா ஞானத்தை சொல்றதுக்கு பதில் வீண் விஷயத்த நல்லா குஷி குஷியா பேசுனீங்க சக்தி இழந்துருச்சு அப்ப யாரோ ஏதோ ஒண்ணு சொன்னாங்க கஷ்டமாயிடுச்சு அப்ப என்ன பண்ணிடுறாங்க இவங்க பலஹீனத்தினாலேயே ஒரு பாதையை உருவாக்கிட்டாங்க அது என்ன பாதைனா இந்த மாதிரி நடக்கத்தான் செய்யும் பாபா சொல்லியிருக்காரு மாயா சாதாரண விஷயம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு இவங்களே மாயில விழுந்ததுக்கு இவங்களே சப்ப கட்டு கட்டிக்கிறாங்க சாதாரணமானது கிடையாது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்களும் பலசாலி ஆகணும் அப்படிதான் சொன்னார் மாய கிட்ட மாட்டு சொல்லல ஆனால் இவங்க அப்படிதான் நடக்கும் இப்பதானே ஆகியிருக்கீங்க ஒரு வருஷம் தான் ஆகியிருக்கீங்க விடுங்க விடுங்க பாத்துக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி தவறான பாதையை உருவாக்கி உருவாக்கி இவங்களே அந்த சக்கர வியூகத்துக்குள்ள போய் மாட்டிக்கிட்டு வெளியில வர தெரியல அவங்களால அந்த விளையாட்டுலயே ஒரு வருஷம் ஆச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அஞ்சாச்சு பத்தாச்சு இருபது முப்பது அதுலயே மாட்டிக்கிட்டாங்க முன்னேற்றமே இல்லை சென்றடைய வேண்டிய லட்சத்துல இருந்து தூரமா இருக்கிறாங்க இந்த அந்த லட்சத்துக்கே போக முடியாத அளவுக்கு இந்த சக்கரத்திலே பிஸியா இருக்கிறாங்க இந்த சக்கரத்துல விளையாடுறதே பிடிச்சிருக்குது இவங்க இப்படி இது அப்படி இது அப்படிதான் நடக்கும் இது இப்படிதான் நடக்கும் இதுல மாட்டிக்கிறேன் நாராயணன் ஆகிறதுக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கறது ஞாபகம் இருக்கணும் அதை மறந்துடுறாங்க அந்த மாதிரி ஏன் பண்றீங்க சில சமயம் என்ன பண்றீங்க அப்படி நீங்க பண்ணல ஆனா அப்படி ஆகிடுதே அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க நான் கரெக்டா தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா எப்படியாவது இந்த சக்கர வியூகத்துல மாட்டிக்கிறேனே இந்த வீண் விஷயத்துல மாட்டிக்கிறேனே அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க ஏன் அப்படி ஆகுது ஒரு நோய் தானாவா வரும் பத்தியத்தை கடைபிடிக்காம பத்தியத்தை மீறதுனால தானே பலஹீனத்தினால தானே வருது நோய் அல்லது தானா நோய் வருதுன்னு சொல்லுவீங்களா பலஹீனத்தினால தானே வருது அதே மாதிரிதான் ஆத்மாவுக்கு இந்த வீண் எண்ணம் விகார எண்ணம்ன்ற நோயும் பலஹீனத்தினால தான் வருது பலஹீனமானவராக ஆகாதீங்க சர்வ சக்திவான ஒரு வினாடியில அந்த ஞாபகத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்தா அந்த குணாதிசயத்தை வெளிப்படுத்துங்க மரியாதைகளின் பத்தியத்துல இருந்தும் மரியாதைகளின் கோட்டுல இருந்து வெளியவே வராதீங்க நீங்க அடிக்கடி என்ன பண்றீங்க அங்க பைபிள் சொல்லுவாங்க இந்த கனியை மட்டும் சாப்பிடாத நீங்க போய் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுறீங்க பாபா கோடி கேட்கிறாரு இதை தாண்டி கால் வைக்காது ஆனா அந்த கால் வச்சு வச்சு பாக்குறீங்க இன்னும் இந்த விளையாட்டு தான் விளையாடிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு தடையும் காலை வைக்கும் போதெல்லாம் பயங்கரமா ஷாக் அடிக்குது மறுபடி மறுபடி அங்க போய் காலை வைக்கிறீங்க உலக நன்மை செய்யற காரியத்தின் பொறுப்பாளர்கள் நீங்க எவ்வளவு பெரிய பதவி இது 
இவ்வளவு பெரிய பதவி வகிக்கிறவங்க அலட்சியமா குழந்தத்தனமான விளையாட்டை விளையாடி அந்த காரியத்தை செய்யாம அந்த பொறுப்பை செய்ய முடியாம துடிக்கிறீங்களே எவ்வளவு நேரத்துக்கு இப்படி நேரத்தை வீணாக்கிட்டு இருக்க போறீங்க உலகத்தினர் வந்து உங்களைத்தான் அமைதி தூதுவர்கள் இப்பவே வரணும்னு காத்துட்டு இருக்கிறாங்க என்னுடைய தேவன் என் மேல அமைதியின் ஆசிர்வாதம் செய்யறதுக்கு கிருபை செய்யறதுக்காக வந்துடணும்னு ஏங்கிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லா பக்தர்களும் எல்லா மதத்திலையும் அதுக்காக தான் ரொம்ப சத்தத்தோட கத்துறாங்க அரோகரா கோவிந்தா ஓம் நம சிவா ஏதோ ஒன்னு கத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க வரணும் எங்களை காப்பாத்தணும்னு அது இல்லாம மணி வேற அடிக்கிறாங்க சத்தம் போட்டு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பாபா குழந்தைங்க தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த விளையாட்டுல மயங்கி விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட உலக சேவை செய்யறவன் நானுன்றத மறந்து எல்லைக்குட்பட்ட கவர்ச்சிகள்ல சிக்கி இருக்கிறாங்க அவங்களத்தான் எழுப்புறாங்க பக்தர்கள் ஏன் அப்ப கோயிலுக்கு போகும்போது டங்கு 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 மேல அடிக்கும் போதெல்லாம் டென்ஷனா இருக்கும் ஆனா ஏந்திரிக்கல தேவதைகள் அதனாலதான் அப்படி அடிக்கிறாங்க சோ நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறாங்க முரசு கொட்டுறாங்க இது எல்லாமே எதுக்கு வாங்க எங்களை காப்பாத்துங்க எங்களுக்கு அமைதி கொடுங்கன்றதுக்காக தான் இவ்வளவும் பண்றாங்க இதை பாத்தீங்கன்னா ராமாயணத்துல ஆஹ் கும்பகரணம் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அதே மாதிரிதான் நாதஸ்வரம் மேலம் எல்லாம் வச்சு தட்டி தட்டி எழுப்பாங்க அதத்தான் கோயில்ல பண்றாங்க கல்லாயிட்டிய சில சோ பாபா குழந்தைங்க அந்த மாதிரி புத்தி கல்லாயிடுச்சு தங்கமாக வா அமைதியை பரப்பு எங்களை மாதிரி நீயும் அற்ப கால கவர்ச்சியில சிக்கிட்டு இருக்காத இல்லையா அப்ப பிள்ளையாருக்கு வந்து ஒருத்தங்க கிட்ட கேட்கும் பொழுது இந்த மாதிரி யானை முகத்தோட யாராவது இருப்பாங்களா இது சாத்தியமான எங்க அவங்க கடவுளுங்கன்றாங்க சோ உண்மையிலே அது நாம தான் அப்ப அது குணம் அப்ப அவங்க தோற்றத்துல கடவுள் அப்படின்றாங்க சோ குணத்திலும் கடவுள்னா வேற எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க தேவதைகளை ஆனா பிள்ளையார் முருகன்றதெல்லாம் சங்கமுகத்துல இருக்கிறது தான் இல்லையா தேவதைகளும் கிடையாது அப்ப நீங்க எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கணும் இல்ல அதுக்குதானே கூப்பிடுறாங்க நீங்க மத்தவங்கள மாதிரி சாதாரணமானவங்களா இருக்கிறதா இன்னும் குழந்தை பருவத்து விளையாட்டுலயே இருந்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த கூக்குரலை எப்படி கேட்பீங்க உங்களைத்தான் கூப்பிடுறாங்கன்னே உங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுடைய கூக்குரலை கேளுங்க அவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க புரிஞ்சுதா என்ன பண்ணணும்னு நல்லது பாபா டைம்ல கவனம் வைக்கிறார் ஆனா குழந்தைங்க நீங்க டைம்ல கவனம் வைக்கிறதே இல்லை வீண் விஷயத்த பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க நேரத்துக்கு கவனமே கொடுக்க மாட்டீங்க சம பவர்ஃபுல்லான வாணி இல்லையா உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய கடமை இருக்குது எல்லாருக்கும் முக்தி கொடுக்க வேண்டியது நீங்க இப்படி அலட்சியமா இருக்கிறீங்க இப்ப இன்னொரு விஷயம் சூப்பரா சொல்ற இல்லையா அந்த சக்கரத்துல மாட்டிக்கிறீங்க நீங்களே உங்களை சுத்தி சுவரை எழுப்பிட்டு வெளியே வர முடியல உங்களுக்கு வர தெரியவும் இல்ல இங்கேயே சுத்தி சுத்தி இருக்கிறீங்க ஆனா லட்சியம் தூரம் இருக்குது கொஞ்சம் கூட முன்னேறி போகவே இல்லை சோ இதுக்கு வந்து மகாபாரதத்துல பீஷ்மனு சொல்லலாம் இப்ப இந்த போர்ல ரெண்டே பேர் தான் இலக்கு துரியோதனன் சாகணும் அல்லது தர்மர் சாகணும் அப்பதான் போர் நிற்கும் அப்பதான் வெற்றி தர்ம செத்தா கௌரவர்களுக்கு வெற்றி துரியோதன செத்தா பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி சோ இதுதான் இலக்கு எப்பவுமே ராஜாக்கள் வந்து எங்க இருப்பாங்க பின்னாடி இருப்பாங்க முன்னாடி வந்து காலாட்படை இது மாதிரி தான் போய் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும் ராஜாக்கள் சேஃப்டியா பின்னாடி இருப்பாங்க அந்த ராஜாவை போய் அடையணும் அந்த மாதிரி ஒரு இலக்கு தான் நமக்கு நாராயணன் பதவி தூரம் இருக்குது போகணும் ஆனா எப்படி போக முடியும் காலாட்படை கூட சண்டை போட்டு குதிரைப்படை கூட சண்டை போட்டு யானைப்படை கூட சண்டை போட்டு அப்புறம் தான் போக முடியும் இவ்வளவும் வென்று தான் போக முடியும் டேரக்டாலும் போயிட முடியாது அந்த ராஜா பதவிக்கு அப்படின்னா நாராயணன் பதவி சும்மா கிடையாது அப்படி நம்ம போகணும் ஆனா எப்படி போனா போக முடியும்னா நீங்க காலாட்படை கூட காலாட்படையா இறங்கி நின்னீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் நீங்க காலாட்படையை ஒரு வேலை ஜெயிச்சா கூட குதிரைப்படக்காரன் ஈஸியா உங்களுக்கு கொண்டுடுவான் 
அப்ப எப்படி போக முடியும் அப்படின்னா ராஜாவாகி போகணும் இல்லையா அந்த கெத்தோட போனீங்கன்னா அந்த சீட்ல உட்காந்துக்கிட்டே அம்பு விட்டீங்கன்னா டக் 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 டக்னு காலி ஆகிட்டே இருப்பாங்க நேர போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சக்கர வியூகம் வைக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு வைக்கிறாங்க ஸோ நிறைய பேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மகாபாரத போர்லே வந்து ஒரு ஒருத்தரை அழிக்கணும் அப்படின்ட்டு போறாங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு அர்ஜுனன் வந்து ஒரு சிலரை அழிக்கணும் துரியோதனை அழிக்கணும் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணி போறார் நடுவில் என்ன ஆகுது இந்த ஜெயதரத்தன் வந்து அவனை தூண்டுறார் ஆட்டம் காட்டுறார் ஏய் நீ உனக்கு சமமான உன் கூட போடுற நீ இன்னமும் அவரு அவரு நீ எழுத்துருவியா முதல்ல நீ என்ன ஜெய் பார்ப்போம் அப்படின்றான் இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு அர்ஜுனன் ஜெயதரத்தன் பின்னாடி ஓட ஆரம்பிச்சிடுறாரு அவங்க பிளானே அதுதான் கௌரவர்களுடைய பிளானே என்ன ஜெயதரத்தன் ஆட்டம் காட்டி அர்ஜுனனை தர்மர் பக்கத்துல வந்து தூரம் எடுத்துட்டு போயணும் தர்மரை போய் புடிச்சிடணும் வெற்றி அடைஞ்சிடணும் ஏன்னா அர்ஜுனன் இருக்கிற வரைக்கும் முடியாது ஜெயிக்க முடியாது அப்படிங்கறதுக்காக அப்ப என்ன ஆயிடுது அவன் சொல்ற வார்த்தை எல்லாம் சீரியஸா எடுத்துட்டு அவன் பின்னாடி போறாரு இலக்கு தர்மர் காப்பாத்தணும் ஜெயிக்கணும்ன்ற எண்ணம் இல்லாம அவன் ரொம்ப தூரத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டான் அந்த போர் மைதானத்தை விட்டு எட்ட தூக்கிட்டு போயிட்டான் அர்ஜுனன் ஆட்டம் கட்டியே அழைச்சிட்டு போயிட்டான் ஸோ பாபா குழந்தைங்களும் அப்படி தானே இல்லையா நாராயணன் ஆகணும் ஆனால் மாயா பல விதமாக வருது காமம் பற்று வீண் விஷயங்கள் இது மாதிரி நிறைய அது பின்னாடியே புத்தி போகுது நாராயணன் ஆகணும் அதை நோக்கி போகணும் அதுக்கான பாதை என்ன ஸ்ரீமத்துன்றவரோடு அது வழியாக மட்டும் போயிட்டே இருக்கணும் ஆனால் மற்றதெல்லாம் என்ன பண்ணுது வேற பக்கம் அழைச்சிட்டு வருது வரத்தான் செய்யும் அதெல்லாம் ஆனால் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் பீஷ்ம பிதாமகர் மாதிரி இருக்கும் அதே பீஷ்ம பிதாமகருக்கும் ஆகும் பீஷ்ம பிதாமகர் போறார் அர்ஜுனனோட சண்டை போடுறதுக்காக போறார் அர்ஜுனன் தான் இலக்கு அவருக்கு அர்ஜுனனை தடுத்து நிறுத்திட்டா அவ்வளவுதான் ஈஸியா புடிச்சிடலாம் தர்மர அப்படின்ட்டு அவரை தவிர யாருமே அர்ஜுனன் கிட்ட நெருங்க முடியாது ஸோ அர்ஜுனனுக்கு ஈக்குவலான ஆள் அவரு தான் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ அவர் போறாரு போகும்போது அவருக்கும் இதே மாதிரி தடை காலட்படைன்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அது மாதிரி ஒரு சிலர் தடைக்கு வராங்க ஒரு சிலர்லாம் அவர் கண்டுக்கவே இல்லை பட்டு அர்ஜுனனுடைய பையன் வரும் நீ முதல்ல ஏன் கூட சண்டை போடு அப்படின்னு குழந்த போ நீ அப்படின்ட்டு போறாரு அப்ப வந்து அம்பு விடுறோம் அம்பு விட்டு கொஞ்சம் தாக்கவும் செய்யறோம் கொஞ்சம் ஆச்சரியமா தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் சொல்றாரு நீ என்ன பண்ணாலும் உன்னால என்ன கொல்ல முடியாது நான் அந்த மாதிரி வரம் வாங்கி இருக்கிறேன் அதனால ஒன் நேரத்தை வீணாக்காத கிளம்புட்டு போயிடுவார் நீ என்னுடைய மா அர்ஜுனனுடைய பையனா இருக்கனால நான் உன்னை கொல்ல போறது இல்லை ஆனா நேரத்தை வீணாக்காத உன்னால என்ன கொல்ல முடியாதுன்னு போயிட்டே இருக்கிற அவனுக்கே அசிங்கமா இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி நம்ம இங்க சுத்தி இருக்கலாம் கண்டுக்காம போயிட்டே இருக்கணும் நான் யார் நாராயணன் நாராயணன் மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் இது மெயினா எதுல புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த தூய்மையின் காரணமாக பிரச்சனை வருது இல்லையா கணவன் மனைவிக்குள்ள அப்ப வந்து நிறைய நடக்கும் அது இன்னும் கேட்டா ரெண்டு பேரும் பாபா குழந்தையா இருந்தாலும் கூட அதுக்கு முன்னாடி அன்பா இருந்திருப்பாங்க தூய்மையா அந்த காமத்திலேயே மூழ்கி இருந்திருப்பாங்க மாயாதான் அதோடைய வேலையை காட்டும் இல்ல ஏன்னா சுத்தி மாயின் துர்நாற்றம் தானே வீசுது அப்ப இதுக்குதான் கல்யாணம் பண்ணி என் மேல அன்பே இல்லையா சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏமாத்த ட்ரை பண்ணும் அதாவது வெளியில அந்த பஞ்சாயத்து அதெல்லாம் இருக்குது அது ஒரு பக்கம் பட் மெயின் வந்து மனைவிக்கு கணவன் கணவனுக்கு மனைவி இவங்க மூலமா தான் பிரச்சனை மெயின் இவங்க சரி பண்ணிட்டாங்கன்னா மத்தவங்க எல்லாமே சரியாயிடுவாங்க சோ அப்ப வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துட்டு வரும் அந்த வார்த்தையை ஒரு செகண்ட் கேட்டீங்க சீரியஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜெயதரத்தன் அர்ஜுனன் ஆகியவங்களை ஏமாத்திட்டான்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அவன் பின்னாடி போறீங்க நீங்க எதை நோக்கி போன சங்கமே இது பாத்தீங்கன்னா அந்த சுத்தி ஒலிம்பிக்ல ஓடுறாங்க இல்லையா சோ அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் போறவங்க அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரையும் தான் கட்சியில இருக்கிறவங்க வந்து வர வரைக்கெல்லாம் கிடையாது இல்லையா 
சோ அதே மாதிரி சோ அது கூட இருக்கலாம் பட் இங்க அப்படி கிடையாது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பேர் இலக்கை அடைஞ்சவனே டக்குன்னு விசில் ஊதிடுவாரு முடிஞ்சு போச்சு முதல் எட்டு பேர் தான் அவங்க ஸ்பீடா போயிட்டு தான் இருக்கிறாங்க சோ அது அந்த ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடுறன்ற ஞாபகமே இல்லாம வீண் விஷயத்துல போய் ஜெயத்ரத்தின் பின்னாடி போயிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் சோ இதெல்லாம் என்ன ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நீங்க சிரிச்சுட்டு நீங்க பட்டு உங்க இலக்க நோக்கி போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா கிட்ட நெருங்கவே முடியாது இந்த மாதிரி பற்று அன்பு இந்த மாதிரி வலையில சிக்காம இருப்பீங்க சோ அதுல சிக்கிட்டீங்க அப்ப அங்க இருந்து ஒரு எண்ணம் வரும் அப்புறம் உங்களுக்குள்ள இருந்து பல எண்ணம் வரும் ஆமா இல்ல ஐயோ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்களே எனக்காக இப்படி இருந்தாங்களே அப்படி போய் மாட்டிக்குவீங்க எடுத்திருக்கிறது புது ஜென்மம் போறது மிகப்பெரிய இலக்கு நோக்கி அந்த இலக்குக்கு அவங்களே அழைச்சிட்டு போறதான் பண்ற உதவி ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க நான் போல இல்ல நீயும் ஏன் போறவா பின்னாடியே இரு இதுவா உதவி என் கைய பிடிச்சா நான் மேல அழைச்சிட்டு போறேன் ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க நீ என் கைய பிடி நான் கீழே இறக்குறேன்றாங்க சோ அதுல கவனம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் சோ இந்த மாதிரி சுவர உங்களுடைய வீண் எண்ணங்களையும் வளர விடக்கூடாது மற்றவர்களுடைய வீண் எண்ணங்களையும் சீரியஸா கேட்டு மாட்டிக்க கூடாது போயிட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா லட்சியத்துல இருந்து தூரம் ஆயிடுவீங்க டைம் பத்தாது டைம் கம்மியா தான் இருக்குது அதனால இந்த மரியாதை கோட்டுக்கு அண்ணாண்ட ஏன் போறீங்க இல்லையா பாபா போட்ட ரோட்ல நேர போங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க இல்ல இல்ல இப்படி வா இப்படி வா அப்படின்ட்டு புடிச்சு இழுக்கிறாங்க இல்லையா ரோட்ல போயிட்டே இருந்தா கரெக்டா போயிட்டே இருப்போம் ஆனா அந்த ரோட்டை விட்டு வெளியே வாயான் வெளியே வாயான்ட்டு வீண் விஷயங்கள் விகார விஷயங்கள்ல புடிச்சு இழுக்குது இன்னும் வெளியே போயிட்டு உள்ள வர்றது வெளியே போயிட்டு உள்ள வர இந்த விளையாட்டே விளையாண்டுட்டு இருப்பீங்களா உலகத்துக்கே நன்மை உங்க மூலமா தான் நடக்க இருக்குதுன்ட்டு எல்லாரும் காத்துட்டு இருக்கிறாங்க கோயில்ல மணி அடிக்கிறாங்க கத்துறாங்க கதர்றாங்க ஆனா நீங்க இன்னும் சின்ன புள்ளத்தனமா இதே விளையாண்டுட்டு இருக்கிறீங்க அதனால உங்க காதல அவங்க கூப்பிடுறது கூட கேட்காத அளவுக்கு போதையில மாயா கொடுக்குற போதையில மாட்டிட்டு இருக்கிறீங்க அதனால என்ன பண்ணணும் அவங்க குரலை கேளுங்க இன்னும் கேட்டீங்கன்னா சேவைக்கு போகும்போது குறிப்பா அம்மன் கோயிலுக்குலாம் போகும்போது இந்த ஆடி மாசம்லாம் அந்த அம்மன் பாட்டை கேட்கும் போதே நமக்குள்ள அப்படியே மெய் சிலிருக்கும் நமக்கு எவ்வளவு பெரிய கடமை இருக்குதுன்னு தெரியும் சோ அவங்களுடைய கூக்குரலை கேளுங்க அவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க புரியுதா டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்குது ஒரு வினாடி கூட வீணாக்காதீங்க இந்த சங்கமேகத்தின் ஒரு வினாடிய வீணாக்குறதுக்கு கூட யாருக்கும் அனுமதி கொடுக்காதீங்க உங்களுடைய வீண் எண்ணங்களுக்கும் அனுமதி கொடுக்காதீங்க பாபா சொல்ற மாதிரி நடக்கிறனா பாபா சொல்ற மாதிரி சிந்திக்கிறேனா குஷி குஷியா இருக்கிறனா குஷி குறையுதா குறையுதுனாலே ஏதோ தப்பு பண்றேன் என்ன செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க டைம் பாரு பாருன்னு பாபா சொல்ற நீங்க பார்க்கவே மாட்டீங்க அந்த மாதிரி எப்பவுமே உயர்ந்த ஞானம் நிறைஞ்சி அதுலயே நிலைச்சு ஒரே பாதையில போகக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு ஒரே சீரான நிலையில நிலைச்சிருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பாபா அன்பு நினைவுகள் சொல்ற ஒரு நொடியின் அதிகாரத்தை எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுங்க இது ஒரு வினாடி தான் நான் அது சே நான் போய் அது பண்ணுவேனா அப்படின்னு ஒரு வினாடி ஞாபகம் வந்துருச்சுனாலே தப்பிச்சிடுவீங்க ஆனா அது வரமாட்டேங்குது இல்லையா இது பாத்தீங்கன்னா கிராமத்து பக்கம்லாம் நிறைய பாத்திருக்கேன் இந்த சின்ன வயசுலாம் பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் போயிட்டு இருக்கும் போது அவங்கள கேலி பண்றதுக்குன்னு சில ஆண்கள் கூட்டம் இருக்கும் அப்படியே போகும்போது ஒரு மாதிரி நக்கலா அப்படி பேசுவாங்க ஒரு மாதிரி அப்ப அந்த பொண்ணுங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படி எச்ச வந்து காரி துப்பிட்டு போவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உன்னோட ஆசை வார்த்தைக்கெல்லாம் நான் மயங்க மாட்டேன் வேற எவ்வளையாவது பாருன்ட்டு போயிட்டு இருக்கிறது சோ அந்த மாதிரி மாய்கிட்ட நம்ம அந்த மாதிரி வைராக்கியம் இருக்கணும் ஒரு வினாடி தான் அந்த வைராக்கியம் இல்லையா அந்த பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் மனசு சஞ்சலமானா கூட அப்படி பண்ண மாட்டா இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ஒரு வினாடி நான் அதிகாரி அப்படின்னு ஒரு வினாடியில உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தாலே தப்பிச்சிடுவீங்க ஆனா நீங்க அலட்சியப்படுத்துறீங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ஒரு வினாடியில கிடைச்ச அதிகாரத்தை எப்பவும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க சக்திசாலியா இருக்கிறீங்க வீண் எண்ணங்களுடைய விளையாட்டுக்கள்லாம் மாட்டிக்காம ஜெயதரத்தன் மாதிரி வீண் எண்ணத்தின் பின்னாடி ஓடாம அதுக்கு ஒரு முடிவை கட்டிட்டு உலக நன்மை காரியம் செய்யற சேவாதாரி நான் அப்படின்ற நிலையில அந்த நினைவுல அந்த மாதிரி மகான் ஆத்மா நான் தேவ ஆத்மா நான் அப்படின்ற நினைவோடு அப்படி ஆகிறவங்களுக்கு பாப்தாதாவுடைய அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் இது ரொம்ப முக்கியம் இல்ல நேற்று சொல்லியிருந்தாரு நீங்க வந்து 
முந்தானே சொல்லியிருந்தாரு இல்லையா நீங்க வந்து மகான் ஆத்மான்றது ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கணுங்கிறார் முயற்சி செய்யறதுன்னு கூடவே நான் மகான் ஆத்மா அது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அது ஒரு வினர் தான் நான் சாதாரணமானவன் கிடையாது என்னை யாரும் ஏமாத்த முடியாது எப்படி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு பாக்கெட்ல நிறைய காசு வச்சுட்டு நீங்க தூங்குறீங்கன்னா தூக்கமே வராது இல்லையா பாக்கெட்ல கை வச்சுக்கிட்டே தூங்குவீங்கல்ல அந்த மாதிரி இருக்கணும் பொக்கிஷத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் அலட்சியமே இருக்கக்கூடாது ஒரு வினாடி தான் உங்களை ஏமாத்துறதுக்கு இல்லையா அப்படி காசு போடுற மாதிரி போட்டு பணத்தை பறிச்சுட்டு போறாங்களே அந்த மாதிரி மாயா என்ன பண்ணுது ஒரு வினாடி அப்படி ஆட்டம் காட்டி பொக்கிஷத்தை அள்ளிட்டு போயிடுது ஸோ இதுக்கெல்லாம் முடிவு கட்டுற தேவ ஆத்மாக்களுக்கு பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் குமாரிகளுடன் சந்திப்பு எல்லா குமாரிகளும் தன்னை சிவசக்திகள்னு நினைக்கிறீங்களா சக்திகள் எப்பவும் எங்க இருப்பாங்க எங்க இருப்பாங்க சிவனோட தானே இருப்பாங்க சிவனோட இருக்கிறீங்க தானே எப்பவும் இப்ப சிவசக்திகள் தானே நீங்க யாரு யாரோட இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய பாதிப்பு கண்டிப்பா அவங்க மேல ஏற்படும் தானே இல்லையா பூவோடு சேர்ந்து நாரும் மணக்கம்னாங்களே அந்த மாதிரி இறைவன் சர்வசக்தி நிறைந்தவர் கூடவே எப்பவும் இருக்கிறீங்கன்னா அவருடைய பிரபாவம் தானே உங்க கிட்ட இருந்து வெளிப்படும் அதனால உங்களுக்கு எது தந்தையின் குணமோ அது எது தந்தையுடைய கடமையோ அதே தான் உங்க குணமும் உங்க கடமையும் அப்படித்தானே ஆகி இருக்கு தந்தையுடைய கடமை சேவைனா அப்ப நீங்களும் சேவாதாரி தானே சேவை செய்யறீங்களா அல்லது இனிமேல் தான் செய்யணுமா தந்தைக்கு சமமா ஆகணுங்கிற இந்த லட்சியம் எப்பவுமே இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு வினாடி இதுதான் பார்க்கணும் அப்பா இப்படி பண்ணுவாரா அப்பா இப்படி பண்ணுவாரா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லை ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷனை கொடுப்போம் இது ஸ்ரீமத்தா இல்லையா அப்போ அது ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னா ஒன்று உங்களுக்கு குழப்பம் வரும் இல்லையா பாபா வழியை மீறினாலே குழப்பம் வரும் மனசு பாரமாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பிரம்மா பாபா இந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுவார் அதை யோசிக்கணும் அதுதான் மெயின் இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்கள் கணவனோ மனைவியோ பாபா குழந்தை ஆகலை அல்லது அரை குர பாபா குழந்தையாக இருக்கிறாங்க வீண் விஷயத்தையே மணிக்கணக்காக பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா கேட்டதுக்கு பாபாவுடைய ஞானத்தை திருப்பி என்ன சொல்லுவாங்க பாபா ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ண சொன்னார்ல சேவை பண்ணிட்டு இல்லை இப்போ என் கூட பேசிட்டு அல்லது என் கூட ஊரெல்லாம் சுத்தலாம் பார்ட்டி அப்படி அப்படின்னு போகலாம் அப்படின்னா நீங்கள் யோசிக்கணும் பிரம்மா பாபா அப்படி பண்ண எப்படி இருக்கும் இல்லையா சரி அவருடைய மனைவி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுன்னே இருந்திருந்தா அவர் ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமா இருந்திருக்க முடியுமா ஸோ நாம எல்லாம் மாஸ்டர் பிரம்மா தானே ஸோ அப்படி யோசிக்கணும் ஸோ இது இது வந்து அப்படி டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நாம பண்றது தப்பா ரைட்டான்ட்டு நாம கண்டிப்பா தெரியும் பிரம்மா பாபா அப்படி பண்ண மாட்டாரு எல்லாத்துல இருந்து விலகி இருந்தார் விலகி இருக்கிறன்றது எல்லோருக்கும் தெரியற மாதிரி தனியா ஒரு ரூம்ல இருந்தார் எல்லாருடைய பார்வையில இருக்கிற குடில இருந்தார் ஸோ அந்த மாதிரி நானும் எல்லாத்துலேருந்தும் விலகி தந்தைக்கு சமமாக ஆகணுங்கிற ஒரே லட்சியம் எப்பவுமே இருக்கணும் அப்போ அப்பா என்ன பண்ணுவார் இந்த நேரம் நான் கம்முன்னு இருக்கலாமா என் கணவன் ஊரெல்லாம் சுற்றுறார் நான் கம்முன்னு இருக்கலாமா ராமர் இருக்கிற இடம் தான் சீதைக்கு அயோத்தின்றாங்க இல்லையா அப்போ என்னுடைய கணவன் ராமன் ஆகிய சிவன் வந்து சுற்றி சுற்றி சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு நான் கம்முன்னு இருக்கலாமா அவருக்கு சமமா இருக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயம் செய்யும் பொழுதும் இது பாபா செய்யற காரியமா பாபாவுடைய எண்ணம் இப்படி இருக்குமா ஒருத்தரை பத்தி உங்களுக்கு தப்பான எண்ணம் வந்தா அந்த குழந்தைய பாபா அப்படி நினைப்பாரா நான் பேசுறேன் ஒரு ஒரு வஞ்சகமா பேசுறேன் ஒருத்தர் கிட்ட அல்லது இச்சையா பேசுறேன்னா பாபா இப்படி பேசுவார் அந்த குழந்தை கிட்ட செக் பண்ணுங்க இல்ல இல்ல பாபா அப்படி பேச மாட்டார் தெரியுது இல்ல ஓடனே நிறுத்திடுங்க பாபா எப்படி பேசுவாரோ அப்படி மாத்திடுங்க பாபா சொல்ற மாதிரி தான் இருக்குதுன்னா பண்ணுங்க இல்லாட்டினா நிறுத்திடுங்க இதுதான் அப்பாவுக்கு சமமான நிலை அவரை ஃபாலோ பண்றதுன்றது ஏன்னா 
அரை கல்பமா சாதாரண காரியம் தானே பண்ணீங்க வீண் விஷயம் வெட்டி விஷயம் விகார விஷயம் இதுலயே தானே மூழ்கி காணுங்க அது எல்லாமே சாதாரண மனிதர்கள் பண்றது அரை கல்பமா அதை தான் பண்ணீங்க இப்ப மட்டும்தான் தந்தைக்கு சமமா ஆகுறது எப்படிங்கிற ரகசியம் தெரிஞ்சிருக்குது தந்தைக்கு சமமா ஆகுறதுக்கான டைமும் இப்ப மட்டும்தான் நீங்க எல்லோருமே தந்தைக்கு சமமான உலக சேவாதாரிகள் தானே இல்ல எல்லைக்குட்பட்ட சேவாதாரிகளா பாபா வந்து நான் எனக்கு பிடிச்ச இடம் ராஜஸ்தான் தான் சோ ராஜஸ்தான்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே சக்தி கொடுக்கறேன்னா இருக்கிறாரு எல்லோருக்கும் கொடுக்கிறாருல ஒரு நொடியில இந்தியால இருக்கிற அடுத்த நொடிய அமெரிக்கால இருக்கிறாரு இப்படி டக் 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 டக்னு எல்லோருக்கும் உதவி பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு அந்த மாதிரி நீங்களும் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சேவாதாரிகள் எல்லைக்குட்பட்டவங்க கிடையாதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க நல்ல தைரியம் வச்சிருக்கிறீங்க தைரியம்ன்ற ஊக்கத்தினால முன்னேறிட்டம் இருக்கிறீங்க ஊக்கம் உற்சாகம் தான் எப்பவுமே உங்களை முன்னேற்றி கொண்டே இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா பாபா யார்கிட்ட பேசுறாரு குமாரிகள் கிட்ட சோ பாபா கூட இருக்கிறன்ற நினைவும் இருக்கணும் பாபாவுடைய குணமும் கடமையும் தான் என்னுடையதா எப்பவும் இருக்கணும் பாபாவுக்கு சமமான வார்த்தை பார்வை எண்ணம் தான் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா மாத்திடுங்க அவருக்கு சமமா மாத்திடுங்க சோ தைரியம் வச்சுதான் பாபா குழந்தை ஆகி இருக்கிறீங்க இல்லையா கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் பாபாவுடைய வழிபடி நடப்பேன் அப்படின்றது மிகப்பெரிய தைரியம் ஊக்க உற்சாகத்தோட இருக்கிறீங்க முன்னேறிட்டம் இருக்கிறீங்க எப்பவும் அதே மாதிரி முன்னேறிட்டே இருக்கணும்னா ஊக்க உற்சாகம் தான் உங்களை அதை எடுத்துட்டு போகும் அந்த ரெக்கை இருந்துகிட்டே இருக்கணும் எதற்காகவும் ஊக்க உற்சாகத்தை விட்டுடாதீங்க ஊக்க உற்சாகத்தை குறைக்கிற மாதிரி பேசுறவங்க சொல்றத கேட்கவே செய்யாதீங்க ஏன்னா நிறைய இடத்துல எத்தனையோ பேர் போயிட்டாங்க பாபாவே சொல்லியிருக்காரு நாங்க நிறைய பேரை பார்த்துருக்கிறோம் அப்படின்னு புது குழந்தைகிட்ட சொன்னா என்ன ஆகும் இல்லையா ஊக்க உற்சாகம் ஓ அப்படிதான் பிள்ளை இருக்குது என்னமே இருக்கிறாரு நான் கோடியில ஒருத்தன் கோடியில ஒருத்தி பாபா சொல்ற கண்ணுக்குள்ள வச்சிருக்கேன் அது நான் தான் பாபா கூடவே இருக்கிற அந்த பார்வதி நான் தான் மாமா பாபாவுக்கு அடுத்த சீட்ல நான் தான் உட்கார போறேன் அந்த ஊக்க உற்சாகத்தை இழக்க வைக்கிற மாதிரி யாரு எது சொன்னாலும் கொஞ்சம் கூட நம்பாதீங்க அவங்க கிட்ட நின்று பேசாதீங்க அவங்க முகத்திலே முழிக்காதீங்க யார் அவனால இருக்கட்டும் எப்பவுமே ஊக்க உற்சாகத்துல இருக்கிறவங்க ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் நம்பர் ஒன்னா இருப்பாங்க நினைவு செய்யறதுலயும் நம்பர் ஒன்னா இருப்பாங்க ஞானம் தாரணை சேவை எல்லாத்திலயுமே நம்பர் ஒன் அதான் ஊக்க உற்சாகம் அதான் குஷி குஷியா இருக்கிறவங்க அப்பாவை நினைவு செய்யறதும் குஷி குஷியா நினைவு செய்வாங்க ஞானத்திலையும் குஷி குஷியா தாரணை பண்ணுவாங்க சேவையும் குஷி குஷியா எல்லாத்திலயும் நம்பர் ஒன்னா இருப்பாங்க சோ அது அந்த அந்த நம்பர் ஒன்னுக்கு எடுத்துட்டு போற சிம்மாசனம் எது அல்லது வண்டி எது ஊக்க உற்சாகம் அந்த மாதிரி இருக்கிறீங்களா நம்பர் ஒன் ஊக்க உற்சாகம் உள்ள குழந்தை வீட்டுல எப்படி இருக்க முடியும் சூப்பராக கேக்குற இல்லையா இது குமாரிகள்ன்றது வந்து குமாரிகளுக்குனே தனியா அப்படின்னா அதுவும் பாபா மீட்டு பாக்குற அளவுக்கு அவங்க முன்னேறிட்டாங்கனாலே அவங்க மைண்ட்ல இது ஓடிட்டே இருக்கும் சரண்ட் ஆகலாமா வேண்டாமான்ட்டு சோ அதுக்குதான் பாபா சொல்றாரு அந்த மாதிரி ஊக்க உற்சாகம் உள்ள குழந்தையால வீட்டுல எப்படி கம்முனு இருக்க முடியும் பந்தனமற்றவர்களா இல்ல அவங்க இருப்பாங்க அந்த ஊக்க உற்சாகம் எதை பத்தியும் கவலைப்பட விடாது சதா சேவை சேவையினே இருப்பாங்க நீங்க எல்லோரும் யாரு கூண்டு பறவையா சுதந்திர பறவையா படிப்பின் கூண்டுல சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா இல்ல தாய் தந்தையின் கூண்டுல சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி கூண்டுல சிக்கிட்டு இருக்கிறவங்கள நம்பர் ஒன்னு சொல்ல முடியுமா என்ன இப்ப பந்தனமற்றவரா ஆகிடுங்க இல்லையா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பாபா படிக்கிறேன் பாபா இதை முடிச்சுட்டு வரேன் பாபா இப்ப கூண்டுல மாட்டிட்டு இருக்கிறீங்க அடுத்தது அப்பா அம்மா அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல அதுல இருந்து வெளியே வரணும் இல்லையா சோ இது வந்து கன்னியாக்களுக்கு அதுவும் அதுவும் எப்ப சொல்றாரு மது பண்ண வரும்பொழுது சொல்ற சோ அந்த அளவு முன்னேறிட்டாங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் சொல்றாரு இல்லையா சோ இப்படியே அவங்களுக்காகவே கடைசி வரைக்கும் சேவை செய்யாமலே உட்காந்துட்டு இருக்க போறீங்களா அது போன வாரம் சொன்னார் இல்லையா எப்படியும் பெண் குழந்தைங்க அப்பா அம்மா வீட்டுல இருக்க போறது கிடையாது வெளியே தான் போக போறீங்க அங்க வெவ்வேறு உறவு வரும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னே தெரியாது அதுக்கு நீங்க அழகா சென்டர்ல இருக்கலாமே அப்படின்னு சொன்னார் 
இங்கேயும் அப்படிதான் சொல்றாரு பந்தனத்துல இருக்கிறவங்களா குமாரிகள் சுதந்திர பறவை இல்லையா கூண்டு பறவை கிடையாது சோ அந்த கூண்டு பறவை கூண்டெல்லாம் உடச்சி தள்ளுங்க பந்தனம் மற்றவராகுங்க இல்லையா படிக்கணும் படிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா படிச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் சாவுற வரைக்கும் அது உலகில் கல்வி பொய் வேற அதுல எதுக்கு நேரத்தை வீணாக்கணும் ஏன்னா அந்த படிப்புனால சுண்டல் கூட கிடைக்குமான்னு டவுட்டு தான் அப்படின்ட்டு பாபா சொல்லியிருக்காரு இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையுமே வேலையில இருந்து தூக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ படிச்சவங்களாம் என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம நிறைய பாதிப்புக்குள்ளாகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த படிப்பை உதாசீனப்படுத்திட்டு அதுல அவ்வளவு நேரத்தை செலவு பண்றதுனால நஷ்டம் தான் இல்லையா அதனால் பாபா சொல்றாரு போன தடவை சொன்ன அதே பாயிண்ட்டை சொல்றாரு குமாரிகளுக்கு போன தடவையும் குமாரிகள் கிட்ட தான் இதை சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு சக்திசாலியா இருக்கிறவங்க முன்னாடி யாரும் எதுவுமே பண்ண முடியாது நீங்க ஸ்திரமா முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னா யாரும் எதுவுமே பண்ண முடியாது எப்படி மிக வேகமா நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருந்தா அது எதிரில யாராவது வர முடியுமா தூரமா ஓடிடுவாங்க இல்லையா கொழுந்து விட்டு எரியுற நெருப்ப காட்டு தீனுவாங்களே அதுகிட்ட போக முடியுமா அந்த மாதிரி நீங்களும் உங்களுக்கு எதாவது பந்தனம் போடுறவங்க கிட்ட நெருங்க கூட முடியாத அளவுக்கு யோக அக்னிய எரிய விடுங்க இல்லையா வெறும் யோகம் நினைவில் அது கொழுந்து விட்டு எரியணும் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் மறக்கிற அளவுக்கு அந்த பாபா நினைவு இருக்கும்போது அவங்க வரவே முடியாதுன்ற இல்லையா ஃபுல் பாபா நினைவுல இருந்து நான் சரண்டர் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டா டக்குன்னு அப்பா அம்மாவே விட்டுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் ஆகி இருக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த யோகம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த செகண்ட் ஒரு வினாடி அப்படியே மாறிடுவாங்க டக்குன்னு ஆச்சரியமா இருக்கும் உங்க குணமே அந்த செகண்ட்ல மாறிடும் அதே மாதிரி ஒரு சிஸ்டர் கூட சொன்னாங்க அவங்க கணவன் வந்து ரொம்ப எதிர்ப்பு மதுபனுக்கு போறதுக்கு அப்ப போய் கேட்கறாங்க பாபா நினைவோட சரி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி இவ்வளவு போக விட்டேன் போக விட்டேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாராம் அதுதான் யோக அக்னி இல்லையா எப்படி நெருப்பு முன்னாடி எல்லா பொருளும் இருக்கிற இடம் தெரியாம போயிடுமோ அதே மாதிரி அந்த வீண் எண்ணங்கள் தடை போடுற எண்ணங்கள் எல்லாம் துண்டு துண்டா காணாம எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிடும் அந்த மாதிரி யோக அக்னியை எரிய விடுங்க சும்மா அன்பு இருந்தா போதும் அதை கொழுந்து விட்டு எரியணும் அப்பா மேல உள்ள அன்பு அதான் பாபா சொல்றாரு போன வாரம் சொல்லும் போது உறுதியா இருக்கிறவங்களை யாரும் எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாரு கன்னியாக்களுக்கு இன்னைக்கு சக்திசாலி அதே அர்த்தம் தான் இல்லையா சக்திசாலி உறுதியா இருந்தீங்கன்னா யாரு என்ன பண்ண முடியும் உங்களை எப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுலே சொல்லி இருக்கிறார் இப்ப உலகம் எவ்வளவோ முன்னேறி இருக்கு இல்லையா இப்ப பெண்கள் வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்ப இப்ப ஒரு தடைனே சொல்லவே முடியாது அந்த மாதிரி முழு பாபா நினைவுன்ற ஈடுபாட்டின் அக்னிய வேகமா கொழுந்து விட்டு எரிய விடுங்கன்ற எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கணும் எங்கெங்கும் ஜோதி இடான்றாங்களோ அந்த மாதிரி ஜோதி தான் கண்ணுக்கு தெரியணும் அப்பா தான் தெரியணும் அப்படியே அதுல வரும் பாருங்க தைரியம் பயங்கரமா இருக்கும் சில சமயம் நம்ம தான் பேசணுமானே ஆச்சரியமா இருக்கும் கொச்ச கூட அந்த பதற்றமே இருக்காது இந்த சந்தோஷம் தைரியத்தின் மூலமாக வர அந்த சந்தோஷத்துல பேசுறதை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு பயம் வந்துடும் இங்க யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி பாபாவோட அந்த புத்தியை இணைக்கிறது வந்து அதி வேகத்துல எரிய விடுங்க கொழுந்து விட்டு எரியட்டும் எரிமலை அதுதான் ஜுவாலாமுகி அப்படின்றது அந்த மாதிரி எரிய விடுங்க ஜுவாலாமுகின்னு தனி யோகா கிடையாது இந்த யோகத்துல அப்படி ஆழத்துல போய் மூழ்கி அப்பாவுடைய நினைவு துண்டிக்கப்படாம அதுதான் அர்த்தநாரீஸ்வரன் சொல்றது கணவனையும் மனைவியும் பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு ஈஸ்வரிய கணவனோட நாம இணைஞ்சு இருக்கிறது புத்தியினால ஒருவேளை இதுவரையுமே உங்களுக்கு பந்தனம் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இறைவன் மேல நினைவு ஈடுபாடு இருக்கு ஆனா அது இன்னும் அக்னி ஆகல எரிய ஆரம்பிக்கல அப்பப்பா அப்பாவ நினைக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் அப்ப மேல அன்பு இருக்கு ஆனா அது அக்னி ஆகல ஈடுபாடு இருக்கிறதுனாலதான் மதுபன் வரைக்கும் வந்து இருக்கிறீங்க சோ அது சும்மா சொல்ல முடியாது இல்லையா ஏன்னா மதுபன் வர்றதுக்கே நிறைய தடை வரும் ஒரு வருஷத்து பாபா குழந்தை ஆகுறதுமே கூட சாதாரண விஷயம் கிடையாது தான் ஆனா இந்த ஈடுபாடு மட்டும் அக்னி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 
பந்தனம்லாம் எங்கதான் போச்சுன்னே தெரியாது பந்தனமற்றவர் ஆகிடுவீங்க ஈடுபாடும் முழுமையா சக்திசாலியா இருக்கட்டும் இது பாத்தீங்கன்னா நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது ஒரு ஜோசிக்காரருடைய பொண்ணுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணல அவரு ஏன் பண்ணல ஊருக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறீங்க ஏன் உங்க பொண்ணுக்கு பண்ணி வைக்கல அப்படின்னும் போது அவரு என்ன சொன்னாருன்னா இந்த பொண்ணு ஜோசியத்துல வந்து அவளுக்கு கல்யாணம் எல்லாம் ஆகாது அப்படின்னு இருக்குது அது மாதிரி அந்த பொண்ணையும் கேட்டா நான் கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்க மாட்டேன் பண்ணி வச்சா நான் செத்து போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றா அப்ப பாருங்க சோ அந்த அந்த உறுதித்தன்மை லௌகீகத்துல கூட அவங்கள மீறி எதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மள என்ன பண்ண முடியும் அதனால பாபாவோடு இருக்கிற அந்த ஈடுபாடு அந்த நினைவு அன்பு வந்து முழுமையா இருக்கட்டும் சக்திசாலியா இருக்கட்டும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா பந்தனமற்றவர் ஆகிடுவீங்க சக்திகள் மைதானத்துல வாங்க இவ்வளவு பெரிய குரூப் வந்திருக்குதுன்னா கண்டிப்பா அதிசயம் செய்வாங்க இல்லையா இத்தனை சேவைக்கரங்கள் உருவாகிடுச்சுன்னா ஆகா ஆகாணாகிடுமே நல்லது எப்படி சூப்பரா சொல்ற பாருங்க சோ அந்த கன்னியாக்களை எல்லாம் வாங்க மைதானத்துல வாங்க சேவை செய்த சேவை மைதானத்துல வாங்க இல்லையா அவங்க வந்து எப்படி அந்த ரெண்டும் கெட்டானா இருக்கிறாங்க சரண்டர் ஆகலாமா ஆகலாம சோ இத்தனை பேரும் வந்துட்டா எவ்வளவு பெரிய அதிசயம் நடக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்ட்டு கல்யாணம் ஆகாத பெண்களுக்கு பாபா சொல்றார் இல்லையா கல்யாணம் ஆகாத பெண்களை தான் சரண்டர் ஆக சொல்லுவார் தாய்மார்கள சொல்ல மாட்டார் இல்லையா ஏன்னா குடும்பம் வந்துருச்சுன்னா அதை பார்த்தே ஆகணும் அது கடமை இல்லாட்டினா அது பாவம் ஆயிடும் அப்படின்னு பாபா சொல்லியிருக்காரு ஆனா விலகி பண்ணணும் தாமரை மலர் மாதிரி அன்பு இருக்கும் பற்று இல்லாம அவ்யக்த மகா வாக்கியம் மனச கட்டுப்படுத்தி ஒருமுகப்படுத்தும் சக்தியை அதிகரியுங்கள் சோ இதுவும் பயங்கர பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் மனதின் ஒருமுகப்பட்ட நிலைதான் ஒரே சீரான மனநிலையின் அனுபவம் செய்ய வைக்கும் ஒருமுகப்பட்ட சக்தி மூலமாக அவ்யக்த பரிஸ்தா நிலையின் அனுபவத்தை ஈஸியா செய்ய முடியும் ஒருமுகப்படுத்தும் சக்தி எஜமான நிலையின் சக்தி மூலமாக தடையற்றவர் ஆக்கிவிடும் ஒருமித்த நிலை என்றால் மனசை எங்க விரும்புறீங்களோ எப்படி விரும்புறீங்களோ எவ்வளவு நேரம் விரும்புறீங்களோ அவ்வளவு நேரம் ஒருமித்த நிலையில் வைத்து விடுங்கள் மனம் உங்க வசத்துல இருக்கணும் உடல் ரூபத்துல பரிஸ்தா ஸ்திதியின் அனுபவம் செய்யறதுக்காக மனதின் ஒருமித்த நிலை மேல கவனம் கொடுங்க கட்டளைப்படி மனச நடத்துங்க எஜமான நிலையின் இருக்கையில் விதவிதமான சிரேஷ்ட நிலைகளின் இருக்கையில் அமர்ந்திருங்கள் மனசுல எப்பொழுதாவது ஏதாவது பலகீனமான எண்ணம் உருவாகுதுன்னா அத அங்கிய அழிச்சு சக்திசாலி ஆகுங்கள் எண்ணம்ங்கிற அஸ்திவாரத்தை உறுதியாக்குங்க அப்பதான் அவ்வியக்த ஈர்ப்பு வரும் மனதின் ஒருமித்த நிலைக்காக ஒவ்வொரு வினாடியும் நாடகம்ன்ற தண்டவாளத்துல சென்று கொண்டே இருங்கள் எந்த முறையில எப்படி நாடகம் போயிட்டு இருக்குதோ அது கூடவே மனதின் நிலையும் சென்று கொண்டே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கூட ஆட வேண்டாம் மனம் அதாவது எண்ணிக்கை எண்ணத்தின் சக்தியை நிறுத்துவதற்கும் மேலும் வளைப்பதற்கும் பலம் இருக்கணும் இதன் காரணமாக புத்தியின் சக்தி வீணாக செல்லாது சக்தி சேமிப்பாகிடும் எந்த அளவுக்கு மனம் புத்தியின் சக்தி சேமிப்பாகுதோ அந்த அளவுக்கு பகுத்தறியும் மற்றும் நிர்ணயம் செய்யும் சக்தியும் அதிகரிக்கும் மனச கட்டுப்படுத்துறதுக்காக மனச அர்ப்பணம் செஞ்சு முழுமையாக சமர்ப்பணம் ஆகிடுங்க பிறகு மனம் தனது அனுசாரம் எண்ணத்தை எழுப்ப முடியாது யார் மனதையும் தந்தைக்கு 
கொடுத்துட்டாங்களோ அவங்க சுலபமாகவே மண்மனாபவாகிடுவாங்க மண்மனாபவாகிறதுனால சுலபமாகவே பற்றுதலை வென்றவர் ஆகிடுவாங்க மனச சமர்ப்பணம் செய்யறது அப்படின்னா வீண் எண்ணங்கள் தீய எண்ணங்களை சமர்ப்பணம் செய்யறது எப்ப மனசுல ஏதாவது எண்ணம் எழுது அப்படின்னா அந்த எண்ணம் உண்மையா இருக்கணும் தெளிவானதா இருக்கணும் எந்த ஒரு பாவத்தின் பழைய சமஸ்காரத்தின் சுபாவத்தின் குப்பை இருக்க கூடாது யார் அந்த மாதிரி உண்மையா இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் எல்லோருக்கும் பிரியமானவராக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி உண்மையானவங்க மேலதான் தந்தையும் திருப்தியா இருப்பார் எப்பொழுது எப்படிப்பட்ட மனநிலையை உருவாக்க விரும்புறீங்களோ அப்படிப்பட்ட மனநிலையை உருவாக்க மனசுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் ஒரு நொடியில சத்தத்துல வரணும் ஒரு நொடியில சத்தத்துல இருந்து விலகி போயிடணும் ஒரு நொடியில் காரியம் செய்யறதுக்காக உடல் உணர்வுல வரணும் பிறகு ஒரு நொடியில் அசரீரி ஆகிடணும் எப்ப இந்த பயிற்சி உறுதி ஆகிடுதோ அப்ப ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் உங்களால எதிர்கொள்ள முடியும் நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எண்ணங்களை சாரத்தில் கொண்டு வரும் சக்தியை கடைபிடிங்க எண்ணங்களின் விஸ்தாரம்ன்ற படுக்கையை சுருட்டி கொண்டே செல்லுங்கள் அப்பொழுது மற்றவர்களின் எண்ணங்களையும் அறிந்து கொள்ள முடியும் கண்களின் செய்கை மூலமாகவே யாருடைய மனதின் உணர்வுகளையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் எப்படி பாப்தாதா எதிரில் வந்த உடனே அவர்கிட்ட நீங்க எதுவும் சொல்லாமலே உங்களுடைய மனதின் எண்ணத்தையும் பாவனையும் அவர் தெரிஞ்சுக்கிறார் அதே மாதிரி குழந்தைகளாகி நீங்களும் இந்த கடைசி பாடத்தை படிக்கணும் மனசை எங்க ஈடுபடுத்த விரும்புறீங்களோ அது அங்க ஈடுபட்டிருக்கணும் வேற எங்கேயுமே ஈடுபட வேண்டாம் மனதின் எண்ணத்துல கூட மாயாவிடம் தோல்வி இருக்க வேண்டாம் அந்த மாதிரி நிலையை உருவாக்குறதுக்காக முன்பாகவே சுத்தமான எண்ணங்கள்ல மனதை பிஸியா வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை மனம் சுத்தமான எண்ணங்கள்னால மட்டுமே நிரம்பி இருக்குது அப்படின்னா வீணான எண்ணமே வர முடியாது அதனால தோல்வி ஏற்படவே முடியாது சுத்தமான மற்றும் ஒருமுகப்பட்ட எண்ணங்களின் சக்தி மூலம் எப்படிப்பட்ட வாயுமண்டலத்தையும் உங்களால மாற்ற முடியும் எப்படி சிலர் தன்னுடைய வீட்டை அலங்கரிக்கிறதுக்காக தன்னுடைய குழந்தை பருவத்துல இருந்து தன்னுடைய விதவிதமான ரூபங்களின் நினைவு சின்னங்களை வச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்க உங்களுடைய மனம்ன்ற கோயில உங்களுடைய சம்பூர்ண சொரூபத்தின் மூர்த்தியை எதிர்காலத்தின் அநேக ஜென்மங்களின் மூர்த்தியை தெளிவான ரூபத்துல எதிர்ல வைங்க பிறகு வேற எந்த பக்கமும் எண்ணம் போகாது இயல்பாகவே ஒரு பட் ஒருமுகப்பட்ட நிலை ஆகிடும் எப்படி ஏதாவது அந்த மாதிரியான நாள் ஒரு விசேஷமான நாளா இருந்துச்சுன்னா இல்லையா இப்ப உதாரணத்துக்கு காந்தி நினைவு நாள் அப்ப அந்த மௌனம் அந்த மாதிரி சோ அந்த மாதிரி விசேஷமான நாளா இருக்கும்போது வாகனங்களுடைய ஓட்டத்தை கூட நிறுத்தி மூணு நிமிஷம் அமைதியின் பயிற்சி செய்ய வைக்கிறாங்க நடந்துட்டு இருக்கிற காரியம் எதா இருந்தாலும் நிறுத்திடுறாங்க அந்த மூணு நிமிஷத்துக்கு அதே மாதிரி நீங்களும் ஏதோ காரியம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க பேசிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா கூட இடையிடையில இந்த எண்ணங்களின் ஓட்டத்தை அப்படி டக்குன்னு நிறுத்ததுக்கு பயிற்சி பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷத்துக்காகவாவது உங்களுடைய மனதின் எண்ணங்களை உடல் மூலமா நடந்துட்டு இருக்கிற காரியத்தையும் டக்குன்னு நிறுத்தி இந்த பயிற்சி செஞ்சீங்கன்னா எண்ணம் சக்திசாலியா ஆகிடும் அப்படின்னு ஒருமுகப்படுத்தும் பயிற்சி பாபா சூப்பரா சொல்றார் ஏன்னா சீ ஒரே சீரான மனநிலை இருக்கணும் எப்பவுமே குஷியா இருக்கணும்ன்றது தானே எல்லாருடைய லட்சியமும் சோ அந்த லட்சியத்தை அடையணா என்ன பண்ண சொல்றாரு பாபா ஒருமுகப்பட்ட நிலை இருக்கணும் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும் மைண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும் அப்பதான் அது முடியும் 
அப்போதான் இந்த பரிஸ்தா நிலையும் உங்களுக்கு ஈஸியாக அனுபவமாகும் இல்லையா நான் பறந்தாம சாரி சுக்ஷ்மதனத்தில் இருக்கிறேன் பாப் தாதா எதிரில் சுக்ஷ்ம உடலில் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்றத உங்களால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நினைக்க முடிந்தால் அதிலே நிலைச்சிருக்க முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக அந்த அனுபவமாகும் ஆனால் அது இருக்க முடியணும் பரிஸ்தா நிலையும் சரி விதிரூப நிலை அதாவது ஆத்மா ஆத்ம நிலை பரந்தாமத்தில் வெறும் ஒளியா இருக்கிறேன் அதுவுமே அனுபவம் பண்ண முடியாது ஆனா அதுலயே மைண்ட் இருக்கணும் ஆரம்பத்துல சொல்லி சொல்லி பயிற்சி பண்ணி ஒரு டைம் சொல்லாமலே அங்கேயே இருக்கிற அந்த உணர்வு ஏற்படும் அதுதான் கர்மாதித நிலை இல்லையா அப்பதான் அந்த மாதிரி நீங்க உங்களால ஒருமுகப்படுத்த முடியுது உங்களோட மைண்ட உங்க கண்ட்ரோல வச்சிருக்க முடியுதுன்னா ஈஸியாவே நான் எஜமானன் சக்தி நிரம்பியவன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அனுபவமாகும் தடையெல்லாம் போயிடும் தடையே இருக்காது ஸோ அப்ப அப்ப இதுக்கெல்லாம் ஆதாரம்னா ஒருமித்த நிலை மனம் ஒருமுகப்பட்ட நிலை சரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எங்க விரும்புறீங்களோ அங்க மனசு போயிடணும் எந்த ரூபத்துல இருக்கணும்னு விரும்புறீங்களோ அந்த ரூபத்துல இருக்கணும் எவ்வளவு நேரம் அதே ரூபத்துல அதே இடத்துல இருக்க விரும்புறீங்களோ அப்படியே நிலைக்க வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஒருமித்த நிலை அப்படி பண்ணுங்க அந்த பயிற்சி பண்ணுங்க மனம் முழுக்க முழுக்க உங்க வசத்துல இருக்கணும் இப்ப வந்து அந்த ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய சொல்லும் போது அந்த வார்த்தையில கொஞ்சம் கவனம் வருது அல்லது சுவாசத்தை கவனிக்கும் பொழுது வருது ஆனா இது வந்து உடல ஆதாரமா வச்சு பண்றீங்க இல்லையா ஆனா இங்க இல்லவே இல்லை சூக்மவாதனம் பரந்தாமம் ஸோ வேற ஒரு இடத்துக்கு புத்தி எடுத்துட்டு போறீங்க அப்ப இந்த உடலை ஆதாரமா வைக்கல ஸோ அதுதான் உண்மையில ஆத்மாவை சக்தி நிரம்பிய நிலைக்கு எடுத்துட்டு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு ஸோ அந்த மாதிரி மனம் முழுக்க முழுக்க உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் எவ்வளவு நேரம் இருக்க நினைச்சாலும் அங்கேயே இருக்கணும் அதனால அதே மாதிரி பரிஸ்தா மனநிலை உங்களுக்கு அனுபவம் ஆகணும் அப்படியே லேசா பறந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இல்லையா பிரம்மபாபா இப்ப எங்க நினைச்சாலும் ஒரு வினாடியில போக முடியும் ஏன்னா ஒளி விடுது ஸோ அந்த மாதிரி அப்ப எப்படி போக முடியுது உடல் உணர்வு கொஞ்சம் கூட இல்லை வீண் எண்ணம் கொஞ்சம் கூட இல்லை உடலே இல்லை எங்க போகணும்னு நினைக்குதோ அங்க ஆத்மா போயிடும் ஒளி உடல் தானே டக்குன்னு போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆக தான் போறோம் நாம அது ஆகணும்னா இந்த பயிற்சி முக்கியம் எப்படி அப்படி இல்லைன்னா பேய இங்கே கீழே சுத்துற மாதிரி ஆயிடும் இங்கே கீழே உள்ள கவர்ச்சியில இருந்து விலகினாதான் மேல இருக்க முடியும் அதனால அந்த பரிஸ்த மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க இங்க இருந்தே அனுபவம் பண்ணணும்னா மனசு அந்த மாதிரி ஒருமித்த நிலையில எங்க நினைச்சாலும் அங்கேயே இருக்கிற அந்த பயிற்சிகளை அதிக கவனம் கொடுங்க நேரத்தை அதிகப்படுத்துங்க கட்டளை படுத்த இப்ப பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பாஷையில சொல்லணும் தண்டால் எடுக்கிறாங்கன்னா இன்னைக்கு பத்து நாளைக்கு பதினஞ்சாவது மாதிரி ஏத்திக்கிட்டே போவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி வெயிட் ஏத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்மள என்ன பண்ணணும் இன்னைக்கு பரந்தாமத்துல கண்டினியூஸா அஞ்சு நிமிஷம் வேற எந்த நினைவும் இல்லாம என்னால இருக்க முடிஞ்சதா நாளைக்கு அதை அப்படியே பத்தாக்குறேன் பதினஞ்சாக்குறேன் ஒன் ஒரு மணி நேரம் ஆக்குறேன் ரெண்ட அப்படி அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருங்க அதுல கவனம் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா வாக்கிங் போறது ரன்னிங் போறது எக்ஸசைஸ் பண்றது யோகா பண்றது ஸோ இதை வந்து பங்கச்சுவலா ஒரு டிசிப்ளின்டா டெய்லியும் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனா அதனால நன்மை இருக்குதான்றதே டவுட் தான் ஆனா இதனால கண்டிப்பா நன்மை இருக்கு ஸோ இது அந்த மாதிரி பண்ணணும் எப்படி குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாக்கிங் அப்படின்னு வைக்கிறாங்களோ அல்லது ஏந்திரிச்ச உடனே வாக்கிங்ன்றாங்களோ ஸோ அந்த மாதிரி ஏந்திரிச்ச உடனே ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரே இடத்துல இருக்கணும் உங்களுடைய மனம் பரந்தாம மட்டும்தான் உங்க கண்ணுக்கு தெரியணும் வேற எதுவுமே தெரியக்கூடாது மனக்கண்ணில் அப்படி இருக்கணும் அதனால கட்டளைப்படி உங்க மனசை நடத்துங்க நீங்க சொல்ற மாதிரிதான் மனசு போகணும் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் நீங்க தான் இருக்கணும் இருக்கணும் அப்பதான் நீங்க எஜமானன் நீங்க சொல்ற இடத்துல அது இருந்துச்சுன்னா நீங்க எஜமானன் 
நீங்க சொல்றது அது கேட்கலன்னு நீங்க எஜமானன் கிடையாது ஸோ அதுக்கு அந்த சீட் அதிகார தோரணையில நான் நினைச்சா நினைச்சதை செய்வேன் சாதிப்பேன்றத உங்க மனசுல காட்டுங்க அந்த வைராக்கியத்தை வெளியில காட்டக்கூடாது இல்லையா சரி எஜமான நிலை அப்படிங்கிற சீட்டுல உட்காருங்க அதுலயும் விதவிதமான உயர்ந்த நிலை இல்லையா கோயில் சிலை அம்மனாக இருக்கிறது அது ஒரு உயர்ந்த நிலை பரிஸ்தாவா இருக்கிறது உயர்ந்த நிலை ஸோ அப்படி ஏதோ ஒரு சொருப நிலை அல்லது நான் அன்பின் சொருபமா இருக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உயர்ந்த நிலை இப்ப என்கிட்ட வரவங்களுக்கு நான் அன்பு மட்டும்தான் கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரி உயர்ந்த நிலை சேர்ல உட்காருங்க இப்ப ஃபுல்லா நான் இந்த சொருபத்துல இருக்க போறேன் இந்த தூய்மையின் அதிர்வலைகளை மட்டும் பரப்ப போறேன் அல்லது ஒரு சுபமான எண்ணங்களை மட்டும் உருவாக்கிட்டே இருக்கிறேன் வரவங்க எல்லாம் சுகம் அடையணும் நல்ல ஆத்மா நல்ல ஆத்மா ஸோ அது மைண்டுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஒருவேளை ஏதாவது பலகீனமான எண்ணம் எப்பயாச்சும் வந்தா கூட அந்த செகண்டே அதை அழிச்சிடுங்கன்ற சமசப்பரில் சினிமால எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சமீபமா வர படங்கள்லாம் அப்படி காட்டுவாங்க வில்லன் வந்து ஒரு ஆளை வச்சு அது யாருமே எதிர்பார்க்காத நேரத்துல துப்பாக்கியில சொல்ற மாதிரி அப்படி எடுக்க வரும் அதுக்குள்ள ஹீரோ அப்படி டக்குன்னு எங்கேயோ பாத்துக்கிட்டு அப்படி கத்திய விஸ்வர் டக்குன்னு பார்த்தா அவன் கையை குத்தி துப்பாக்கி ஏட்ட போயிடும் இல்லையா ஸோ அப்ப என்ன அர்த்தம் அவர் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனா அந்த கவனம் அவனுடைய அசைவுல இருக்குது அதே மாதிரி வீணின எங்கேயாவது வந்தா ஒரு வினாடியில அழிச்சிடுங்கன்றாரு அங்கேயே அழிச்சிடுங்க உருவாக்கும் போதே அழிச்சிடுங்க விதையில அழிச்சிடுங்க வளர விட்டு அழிக்கிறது கஷ்டம் இல்லையா டக்குன்னு அழிச்சிடுங்க ஒருத்தரை பத்தி தப்பான எண்ணம் வந்துச்சுன்னா அது இருக்கக்கூடாது அவர் நல்லவர் தான் நல்லவர் தான் பல தடவை சொல்லி அதை அழிச்சிடணும் முடிஞ்சு போச்சு அந்த எண்ணமே வரக்கூடாது அவங்கள பார்த்தால் நமக்கு ஆனந்தம் தான் வரணுமே தவிர மற்ற எண்ணமே வரக்கூடாது வந்துருச்சுன்னா அவங்கள பத்தி வீண் எண்ணம் உள்ள இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதை அழிங்க எப்படி அழிக்கிறது அவங்களோட விசேஷ குணத்தை பல தடவை சொல்லி சொல்லி நீங்க நினைத்த எண்ணம் தவறு அவரை தவற நினைச்சது வந்து தப்பு அப்படின்னு பல தடவை சொல்லி 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 அழிச்சிடணும் அது மாதிரி இது நடக்குமா நடக்காதான்னு நினைக்கிறதே தப்பு இது கண்டிப்பா நடக்கும் 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 இல்லாட்டினா இதை விட பெட்டரா நடக்கும் அவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே தெரியக்கூடாது அதனால பலகீனமான எண்ணம் உருவாகிறதுக்கே வாய்ப்பே கொடுக்காதீங்க அங்கே அழிச்சிடுங்க இது நடக்குமா நடக்காதான்றத கிடையாது பாபா நடத்திட்டு இருக்கிறாரு கரெக்டா நடக்கும் எல்லாமே ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி எப்ப பாபா கையை பிடிச்சனோ அப்போத்துல இருந்து எனக்கு தொட்டதெல்லாம் வெற்றிதான் அப்ப எப்படி இப்ப மட்டும் தோல்வி அடைய முடியும் வாய்ப்பே கிடையாது ஆனா உங்களுடைய எண்ணங்கள் அப்படி இந்த கழிவுகத்துல தொட்டதெல்லாம் ஃபெயிலியரே ஆகிறதாவே எண்ணங்களை உருவாக்கிட்டதுனால அப்படி ஆயிடுச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டர் சொன்னாங்க உம் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குது ஏன் பயமா இருக்குது அப்படின்னா நான் எவ்வளவுதான் ஜாக்கிரதையா இருந்தாலும் எல்லாமே ஃபெயிலியராவே ஆயிட்டு இருக்குது அப்படின்னாங்க ஒரே தடவை தான் கால் பண்ணாங்க ஆனா அழுதுகிட்டே சொன்னாங்க எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி என்னால அந்த பாசிட்டிவா நினைக்கவே முடியல அப்படின்னாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் மைண்ட் கண்ட்ரோல்ல இல்லைன்னு அர்த்தம் கண்ட்ரோல்ல வர்றதுக்கு என்ன பண்ணோம் அந்த பாசிட்டிவான எண்ணங்களை உருவாக்கிக்கிட்டே இருங்க நான் சாதாரண ஆத்மா இல்ல நாராயண ஆத்மா இது புது ஜென்மம் நீங்க பாபா குழந்தை ஆகி அவங்க வந்து நாலு வருஷம் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாபா குழந்தை ஆகி இப்ப நாலு வருஷம் ஆகியும் அவங்களுக்கு அப்படி இருக்குது அப்படின்னா இன்னைக்கு தான் நான் உண்மையிலே பாபா குழந்தையான ஒரு வினாடி தானே சொல்றாரு எல்லாமே அந்த சீட்ல நான் உட்காந்துட்டேன் யார் என்ன பண்ண முடியும் அப்படி கம்பீரமா உட்காருங்க முடிஞ்ச விஷுவலைசேஷன் பண்ணுங்க அப்படியே ராஜாவா நாராயணனா அல்லது லக்ஷ்மியா உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைவு பண்ணுங்க அதே சொருபத்திலே இருங்க ஸோ பலகீனமான எண்ணத்தை அந்த செகண்டே ஆயிடுச்சுங்க என்ன அப் அப்ப உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் வரும் ஏன்னா இந்த உலகம் வந்து அதுதான் இப்ப முதல்ல எனக்கே பஸ்ல எல்லாம் போகும்போது அந்த சேஞ்ச் இல்லைனாலே ஒரு பயம் வரும் கண்டக்டர் கண்டிப்பா திட்ட போறாரு அது திட்டு வாங்கணுமே அப்படின்ற ஒரு ஒரு பதற்றம் இருக்கும் பட் இப்ப கேலண்டர் கூட அது அப்ப என்ன ஆயிடுது இந்த கண்டக்டருங்களே இப்படிதான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் பதிஞ்சிடுது ஆழமா அப்ப இந்த அந்த மாதிரி ஆட்கள் கிட்ட அவங்களுக்கு தேவையே படாத கேலண்டரை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின் போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணினேன் அதெல்லாம் வேணாம் அப்படிதான் சொல்லி அனுப்பிச்சார் ஃபர்ஸ்ட் கேலண்டரு 
மறுபடியும் அந்த பழைய சமஸ்காரம் அந்த நெகட்டிவ் எண்ணம் அது வருது என்னடா ஃபர்ஸ்டே இப்படி ஆகுது ஆனால் நம்ம முரளி உள்ளே ஏற்றி வச்சிருக்கிறோம்ல நிறையா உடனே டக்குன்னு மைண்டில் வருது ஏய் நீ தனியாக வந்திருக்கிற நான் வந்திருக்கிற நீ எதுக்கு கவலைப்படுற சரி பாபா நான் வெறும் ஒலிப்புலி நான் எதுக்கு கவலைப்படணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தோலில் ஒரு கை வருது டிரைவர் வந்து சொல்றாரு போய் கட்டுப்பா அப்படிங்கிறார் ஸோ இன்னொருத்தர் கிறிஸ்டின் பிள்ளை இருக்குது அப்பத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா டக் 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 எல்லாருமே இப்படி காட்டுறோம் காட்டணும்னு ஆஹ் கட்டுங்க தாராளமா கட்டுங்க கூட இருந்தா எனக்கும் ஒண்ணு கொடுங்க இப்படிதான் கேக்குறாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கேலண்டர்ல ஒருத்தர் தான் வேண்டாம்னு சொல்றாங்க அது கூட சமீபமா பார்த்தா அதுவும் இல்லை ஆரம்பத்துல தான் அப்படி இருந்துச்சு அதுவும் பாத்தீங்கன்னா அப்பட்டமா தெரியுது அவங்க கிறிஸ்டின் அல்லது முஸ்லீம் ஸோ அதுதான் அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நேரில் பார்க்கும்போதுதான் அந்த நம்பிக்கை வரும் ஸோ அதுதான் இப்போ அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கு எடுத்தது ஜென்ரல் வீடியோவில் இருக்கும் இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அது பாபா டச் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா ஒரு ஃபெயில் ஆகிற பையனை போய் ஒரு டீச்சர் நீ ஃபஸ்ட் ரேங்க் கண்டிப்பாக எடுப்பேன்னு சொன்னால் முதல்ல அவனும் நம்ப மாட்டான் அந்த டீச்சரும் நம்ப மாட்டாங்க ஆனால் யாராவது ஒருத்தவங்க போன வருஷம் அவன் எடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் தான் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரும் அதுதான் பாபா சார் ஐயாயிரம் வருஷம் நீ சங்கம் ஆன உடனே நீ தொட்டதெல்லாம் வெற்றின்னு சொல்கிறாரு ஸோ திரும்ப 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 அந்த எண்ணம் வந்துகிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு தான் பாபா சேவை பண்ண சொல்கிறார் சேவை பண்ணும்போது தான் அது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் நினைக்கிறதுலாம் நடக்கிறது ஏன்னா சேவைக்கு டக்கு டக்குன்னு பாபா ஹெல்ப் பண்ணுறது தெரியும் சேவை இல்லாமல் முன்னேறதுன்றது முடியவே முடியாத காரியம் ஸோ வேற வழியே இல்லாதவங்க மனுஷ சேவை மட்டுமே பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இல்லையா குடும்ப பிரச்சனை அல்லது உடல் வியாதி அந்த மாதிரி இருக்கிறோம் மற்றபடி அந்த சேவை போகும்போது தான் ஆச்சரியமாக இருக்கும் நினைக்காததெல்லாம் நடக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் நம்ம கற்பனை கேட்டாததெல்லாம் நடக்கும் அப்ப நமக்கே அந்த எல்லாமே முடியும்ன்ற அந்த எண்ணம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால எண்ணம்ங்கிறது தான் அஸ்திவாரம் அதுல இருந்து வர்றதான் வார்த்தை செயல் பார்வை எல்லாமே ஸோ அத உறுதியாக்குங்க இல்ல பல வருஷமா பல ஜென்மமா அழகானவங்களை பார்த்தாலே இச்சையா பாக்குறதே சமஸ்காரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு பல தடவை சொல்லிடுச்சு இல்லையா பாபா குழந்தை ஆன புதுசுல பாத்தீங்கன்னா அந்த யுத்தம் கிளியரா தெரியும் ஆனா எந்த அப்ப பாபா இத சொல்றாருல உன்னுடைய பார்வை அப்படி போகக்கூடாது நீ யாரோட குழந்தை நீ இப்ப அப்படி பார்த்தனே நீ என்னோட குழந்தனே சொல்லாத அப்படி அது சொல்ல சொல்ல அந்த வைராக்கியம் வர வர அப்படின்னா இது அது ஒரு பெரிய விஷயமாவே இல்லாம போயிடுது இல்லையா ஸோ அதனால அந்த எண்ணம்ன்ற அஸ்திவாரத்தை உறுதியாக்குங்க நான் அந்த மாதிரி ஆள் கிடையாது அப்படிங்கிறது மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுனாலே தானாவே பக்கவாயிடுவீங்க உறுதியாக்குங்க பலகீனமாக்காதீங்க கன்னியாக்களுக்கு சொன்னார் இல்லையா உறுதியா இருந்தீங்க சக்திசாலியா இருந்தீங்கன்னா உங்களை யாரும் எதுவுமே பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஒரு பாட்டு வரும் ஆயிரத்தில் ஒருத்திய மணி அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீரோயின் மேலே ஹீரோ வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை வெளிப்படுத்துறதுக்காக ஒரு லைன் இருக்கும் நீ பொய்யான் அது வந்து ராஜ சம்மந்தப்பட்ட படம் ஸோ ஒரு உளவாளி அந்த ஹீரோயின் அப்படின்ற மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டை பார்த்தா அப்படி தான் தெரியுது ஸோ அதுதான் நீ உளவாளின்றதுக்கு ஆதாரம் நூறு என்று ஊர் சொல்லலாம் ஆனாலும் பொய் என்று நான் சொல்வேன் ஆயிரத்தில் ஒருத்திய மணின்ட்டு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த உலகத்தில் உள்ளவங்க உங்க கிட்ட இருக்கிறவங்க வந்து தப்பானவங்க கொடுமக்காரங்கன்ட்டு அவங்களுடைய செயல்கள் உட்பட அனைத்தும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் இருந்தாலும் போய் போய் நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் நீங்க அவங்கள நல்லவங்களா பார்க்க முடியும் நீங்க பாக்குறது அவங்கள அப்படி மாத்திடும் சோ அது அதுதான் அந்த எண்ணத்தை அந்த அளவு பக்கா படுத்துங்க சோ அந்த லைன் அந்த அந்த மியூசிக் டியூன் வந்து அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் இல்லையா சோ உங்களுடைய எண்ணத்தை அந்த அளவுக்கு ஸ்திரப்படுத்துங்க ஒரு சின்ன நெகட்டிவ்ன்ற விஷம் வராம பாத்துக்கோங்க ஒரு துளி கூட வந்துடக்கூடாது எண்ணம்ங்கிற அஸ்திவாரத்தை உறுதிப்படுத்துங்க அப்பதான் அவ்யக்த ஈர்ப்பு இருக்குங்கிற இல்லையா சோ அப்பதான் அந்த அவ்யக்த இதுல உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஈர்ப்பு அப்படின்னு போட்டிருக்கு சோ அப்ப என்னன்னா கரெக்ட் தான் இல்லையா அவ்யக்த ஈர்ப்பு இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த பாபா தாதி உடம்புல வந்த உடனே அந்த ஈர்ப்பு தெரியுது இல்லையா சோ இந்த உலகத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கனாலதான் அந்த ஈர்ப்பு வருது சோ அந்த விடுபட்டும் இருக்கணும் இது எல்லாமே கரெக்டா தான் நடக்குது எல்லோரும் நல்லவங்கதான்றது மைண்ட்ல இயற்கையாகவே வரணும் ஆனா இன்னைக்கு எல்லாருடைய மைண்ட்லயும் எல்லா இயற்கையா என்ன வருது எல்லாருமே திட்டு பசங்க ஃப்ராடுங்க இப்படிதான் வருது இல்லையா நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரம்மகுமாரிகள் ஞானம் கிடைக்கும் பொழுது அவங்க வீட்டில் அனுப்புறதுக்கு தயங்குறது காரணமாக என்ன அர்த்தம் எல்லா ஆன்மீக துறையிலும் பார்த்தீங்கன்னா விகாரங்கள்
அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன ஆயிட்டோம் கழிவுகத்துல இருந்து இருந்து எல்லாருமே மோசமானவங்கன்னு பாக்குறதுக்கே ட்ரைனிங் கொடுத்து வச்சுட்டா மாயா ஸோ அப்படி கிடையாது எல்லோரும் நல்லவங்க ஆத்மா ஆத்மாவை பாருங்க அவங்க நடிப்பு நடிக்கிறாங்க எல்லாரும் அவங்கள ஃப்ராடுன்னே நினைச்சாங்க அதனால அவங்க அப்படியே மாறிட்டாங்க நீங்க அவங்கள நல்லவன்னே நினைச்சு மாத்துங்க அந்த எண்ணம் அவங்கள மாத்தும் அப்ப அந்த மாதிரி பார்வையில நீங்க பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க உங்களால ஈர்க்கப்படுவாங்க உங்களுடைய குணம் அவங்களுடைய குணமா மாற ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களும் நல்லவங்கள மாற ஆரம்பிப்பாங்க சோ அதுக்கெல்லாம் ஆதாரமா இருக்கிறது எது ஒருமித்த நிலை மனசு நீங்க சொல்றபடி நடக்கணும் சுப எண்ணத்தை மட்டுமே உருவாக்கணும் அந்த மாதிரி மனசுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அதுக்கு இன்னொரு யுக்தி ஒண்ணு சொல்றார் முக்கியமான விதி என்னன்னா தண்டவாளத்திலே ட்ரெயின் போனா பிரச்சனையே கிடையாது தண்டவாளத்துக்கு வெளியில வந்தா அதே மாதிரி நாடகம்ன்ற தண்டவாளத்துல ஸ்மூத்தா போயிட்டே இருங்க வெளிய வரணுன்ற எண்ணமே வேண்டாம் ஆனா அப்ப கரெக்டா தான் போகுது அப்படின்னும் போது ஹாயா இருப்போம்ல அப்படி இல்லைன்னா என்னவோ ஐயோ இப்படி போயிருந்திருக்கலாம் ஐயோ இப்படி போயிருந்திருக்கலாம் முன்னாடியே பண்ணிருக்கலாமே இப்படி இருந்தா இப்படியா இருக்குமே அப்படி இருந்தா இப்படியா இருக்குமே நாடகப்படி எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு ஸ்மூத்தா போயிட்டே இருங்க உங்களுடைய மனசும் அதுபடி கரெக்டா தான் நடக்குதுன்னு போய்கிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட இப்படியா இருக்கலாமே அப்படியா இருக்கலாம்னு ஆடாதீங்க இது தப்பா இருக்குமோ அப்படிலாம் ஆடவே கூடாது சோ எந்த மாதிரி சூழ்நிலை காட்சிகள் இந்த நாடகத்துல வந்தாலும் உங்களுடைய எண்ணத்தின் சக்தி அந்த நாடகத்துல இருந்து எதிர நடக்கிற காட்சியில இருந்து டக்குன்னு பரந்தாமத்துக்கு போனா போக முடியணும் அப்ப என்ன அர்த்தம் இங்க நடக்கிறது கரெக்டாவும் நடக்குது இதுல இத பாக்குறீங்க ஆனா சாட்சியா விலகி இருந்து பாக்குறீங்க டக்குன்னு நீங்க பரந்தாமத்துக்கு போனா போக முடியணும் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா சோ விலகி இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட ஆட வேண்டாம் உங்களுடைய மனசு நில்லுன்னா நின்னுணும் டக்குன்னு வளைஞ்சு வேற இடத்துக்கு போனா போகணும் உங்களை ஒருத்தங்க திட்டுறாங்கன்னா திட்டுனா திருப்பி திட்டுறது அல்லது அழுவுறது இயற்கை கலியுகத்துல ஆனா சங்கம் யுகத்தை இயற்கையை வென்ற யுகம் சங்கம் யுகம் திட்டவங்களையும் புகழ்வீங்க மனதார அதுதான் சங்கம் யுகம் சோ அது மாதிரி உங்களை வளர்ச்சிக்கவும் முடியணும் மனதார அந்த மாதிரி பலம் இருக்கணும் சினிமா பாட்டு பாருங்க மாயா கிட்ட மாட்டிட்டு இருக்கிறோம் பலகீனமா இருக்கிறன்றத அடியை மனம் நில்லுனா நிக்காதடின்னு பாட்டு போடுறாங்க சோ மாய வந்து தப்பான விஷயத்த சரியான விஷயம் மாதிரி ஊக்கப்படுத்தி அழகான ட்யூன் போட்டு பாட்டுக்கிட்டு இருக்குது அது உண்மையில அசிங்கப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லையா மனசு நிக்கலன்னா அது அசிங்கப்பட வேண்டிய விஷயம் சோ அப்ப அதுக்குதான் இங்க நடக்கிற விஷயத்துல வந்து புத்திய விலக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் சக்தி இருந்துகிட்டே இருக்கும் சோ இது பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஏதோ ஒரு மாயில மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா தெரியும் அடுத்த நாள் நீங்க முரளி கேட்டீங்கன்னா முரளி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா உங்களுடைய புத்தி அது கூடவே ஓடாது புத்தி டக் டக்குன்னு வெளியே வந்துடும் அது கூட போகக்கூடிய சக்தி இருக்காது சோ அது கூட போகக்கூடிய சக்தி இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க நினைக்கிற இடத்துல புத்தி போகுதுன்னு அர்த்தம் சோ அந்த சக்தி ஏன் இல்லை அப்படின்னா இங்க சுத்தி நடக்கிற விஷயத்துல புத்தி மாட்டி சக்தி இழந்துருச்சு ஆனாலும் சுத்தி நடக்கிற விஷயத்த புத்தியில விடவே கூடாது பாபா சொல்ற ஞானத்தை தவிர எதுவுமே உள்ள போறதுக்கு என்ட்ரி கிடையாது நோ என்ட்ரி அப்படி இருக்கணும் அப்பதான் உங்க எண்ணத்தின் சக்தியை நிறுத்துறதுக்கும் வளைக்கிறதுக்கும் உங்க மனசுக்கு பலம் இருக்கும் அப்படி உங்களால டக்கு டக்குன்னு நிறுத்த முடியுது டக்கு டக்குன்னு போக முடியுதுன்னா சக்தி வீணா போகாது புத்தியின் சக்தி தேவையில்லாத விஷயங்களை யோசிச்சு வீணா போகாது சக்தி சேமிப்பாயிட்டே இருக்கும் சக்தி சேமிப்பாகும் போதுதான் அந்த பலம் நீங்க நினைச்சதெல்லாம் நடக்கிறது எதிர இருக்கிறவங்க நினைக்கிறதெல்லாம் தெரியுறது எல்லாமே நடக்கும் கடைசி நேரத்துல நீங்க தான் கடவுளான்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அவங்க நினைக்கிறதே நீங்க டக்கு டக்குன்னு சொல்லுவீங்க சொல்லி கவலைப்படாத சரியாயிடும்னு சொல்லி அனுப்புவீங்க சோ இந்த மாதிரி நிறைய ரிஷி முனிவர்கள் சொல்றதா சொல்லுவாங்க கடைசி நேரத்துல எல்லா பிரம்மகுமாரிகளும் சொல்லுவாங்க ஆச்சரியப்படுவாங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு மனமும் புத்தியும் இதோடைய சக்தி வீணாகாம சேமிப்பா ஒரே இடத்துல உங்களால நிலைச்சிருக்கக்கூடிய 
சக்தி அதிகமாகுதோ சேமிப்பாகுதோ அந்த புத்தியின் சக்தி சேமிப்பாகுதோ அந்த அளவுக்கு இது தப்பு இது ரைட்டுன்னு பகுத்தறியிற சக்தி இந்த ரைட்டானதை தான் பண்ணுவன்ற நிர்ணயம் செய்யற சக்தியும் அதிகமாகும் இல்ல நான் பண்றது ரைட்டா தப்பான்னு நினைச்சுக்கிட்டே பண்ணா அதுல சக்தி வீணா போகுது அதுல ஃபுல் எஃபெக்டோட பண்ண முடியாது மனச கட்டுப்படுத்தணும் அதன் மூலம் பகுத்தறியும் சக்தியும் நிர்ணய சக்தியும் அதிகரிக்கணும் அப்படின்னா இல்லையா ஒரு விஷயம் தப்பா ரைட்டா அப்படின்னு டக்குன்னு தெரியுன்றார் ஸோ ரை இதுதான் ரைட்டுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் செய்யும் போது ஒருவேளை இது தப்பா இருக்குமா ரைட்டா இருக்குமா நிர்ணய சக்தி இல்லாமலும் இருக்காது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணும் மனசு சொல்ற இடத்துக்கு முடிவு எடுத்தாச்சு இதைதான் பண்ண போறேன் பாபா கிட்ட புத்தியை கொடுத்துட்டு நீங்க பாட்டுக்கு காரியத்தை எந்திர மாதிரி பண்ணுங்க லேசா அந்த மாதிரி மனச கட்டுப்படுத்தணும்னா மனச பாபா கிட்ட முழுசா அர்ப்பணம் பண்ணுங்க சமர்ப்பணம் ஆகிடுங்க இல்லையா அங்க சுவாகா சுவாகான்றதெல்லாம் மெயின் என்னது உங்க மனசுல வர எண்ணங்களை பாபாக்கு சுவாகா பண்றீங்க பாபா எல்லாம் உனக்காக எல்லாம் உனக்காக எதற்காக எல்லாம் செய்தேன் எல்லாம் உனக்காகன்னு பாட்டு இருக்குது அது மாதிரி எதற்காக இந்த எண்ணங்கள் வருது எல்லாம் உனக்காக தான் அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டே இருங்க மீன் எண்ணம் வந்தீங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு பாபா நினைவுல போட்டு போட்டு ஏறிச்சுக்கிட்டே இருங்க பாபா நினைவு தவிர எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்ப மனசு தன் இஷ்டத்துக்கு எண்ணத்தை எழுப்ப முடியாது பாபா கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இல்லையா அந்த மாதிரி மனசையும் அப்பா கிட்ட கொடுத்தவங்க ஈஸியா மண்மனாபாவ ஆகிடுவாங்க இல்லையா அப்ப அவங்க மனசுல என்ன இருக்கும் பாபா மட்டும்தான் நிரம்பியிருப்பு மனசே கொடுத்துட்டாரு அப்புறம் வேற என்ன இருக்குது மனச பறி கொடுத்துட்டாருன்னு அவங்களை லவ் பண்றவங்க அந்த மாதிரி நம்ம மனச ஃபுல்லா பாபா கிட்ட கொடுத்தாச்சு அது பறி கொடுக்கறதுனா திருடுறது கொடுக்கறது இங்க இல்ல மனம் ஓந்து கொடுக்கறது அப்ப பாபா மட்டும்தான் இருப்பாரு இந்த மனசுல அதாவது அந்த காலத்து புலவர்கள் வந்து இறைவனை மட்டும்தான் நான் புகழ்ந்து பாடுவேன்னு வாங்க அப்படி மனிதனை புகழ்ந்து பாடுறது வந்து அவங்களுடைய திறமைய அசிங்கப்படுத்துறது அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த மனசுக்குள்ள இறைவனை தவிர எது வந்தாலும் அது பாவ செயல் அருவறுப்பான செயல்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி நீங்க இருந்தீங்கன்னா மண்மனாபா வெறும் பாபா மட்டுமே புத்தியில இருந்தா ஈஸியா எல்லா பாட்டையும் வென்றுடுவீங்க பாபா பார்த்துக்குவார் பாபா பார்த்துவார் யாதா பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டீங்க இல்லையா ஜானகிதாஜோடைய மகா மந்திரம் இது பாபா பார்த்துக்குவார் பாபா பார்த்துக்குவார் ஒரு பாபா தான் வேற எதுவும் இல்லை எதை பத்தியும் கவலைப்படல இப்ப எதன் மீது பற்றும் இருக்காது மனச பாபா கிட்ட சமர்ப்பணம் செய்யறதுனா என்ன அர்த்தம் வீண் எண்ணங்கள் தீய எண்ணங்களை சமர்ப்பணம் செய்யறதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் சமர்ப்பணம் செய்யறது இல்லையா எண்ணங்களை சமர்ப்பணம் செய்யறது அதுதான் பாபா கிட்ட பலியாகுறதுன்றதே அதுதான் அர்த்தம் உங்களுக்குன்னு தனி எண்ணமே கிடையாது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு பாபா சொல்ற எண்ணம் தான் என்னுடைய எண்ணம் அப்படி இருக்கிறது ஸோ அப்ப ஃபுல்லா சமர்ப்பணம் ஆன பிறகு உங்க மனசுல வர எண்ணம் என்னவா இருக்கணும் பாபாவுக்கு சமமான உண்மையான தெளிவான நீரோடை போன்ற உயர்ந்த எண்ணங்கள் மட்டுமே இருக்கணும் பாவத்தின் எண்ணங்கள் பழைய சுபாவத்தின் சா பழைய சமஸ்காரத்தின் குப்ப வந்துடவே கூடாது அதான் ஒரு வினாடியில அந்த சீட்ல உட்காருங்கன்ற எடுத்துக்கிட்டே இருங்க இப்ப பெரிய பெரிய சாமியாருங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்க பக்தர்கள் வருவாங்க அவர் ஒரு சிம்மாசனத்துல உட்காந்துட்டு வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் இப்படி இப்படி கொடுப்பாரு சோ அவருக்கு வந்து தெரியும் நான் இந்த சிம்மாசனத்துல இருக்கிறேன் சோ அவருக்குள்ள விகாரங்கள் இருந்தா கூட அந்த இடத்துல காட்டிக்க மாட்டாரு இல்லையா சோ அப்ப அந்த சாமியாருக்கே அப்படின்னா நான் உன் நான் மறைமுகமா இருக்கிறான் நான் உண்மையிலேயே எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவங்க நான் எப்படி இருக்கணும் சோ அந்த நினைவு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் அந்த மாதிரி அந்த பரிசுத்தமான எண்ணத்தை மட்டும்தான் வைக்கணுமே தவிர இவன் இப்படி பண்ணானே இவன் மோசமா இருக்கானே இவனுக்கு இது நடக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி வீண் எண்ணம் எதிர்மறை எண்ணம் அல்லது இச்சை விகார எண்ணம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் குப்ப 
ஏன்னா பாபா கிட்ட நறுமணம் மிக்க மலரை தான் கொடுப்போம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி உங்களையே மலராக்கி பலியாகி இருக்கிறீங்க நறுமணம் மிக்க மலரா நீங்க இருக்கணும் குப்பை இருக்கக்கூடாது துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய எண்ணம் இருக்கக்கூடாது யாரு அந்த மாதிரி பாபாவுக்கு உண்மையா இருக்கிறாங்களோ அவங்களைத்தான் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் எல்லோருக்கும் பிரியமானவர் அவங்க அந்த மாதிரி உண்மையானவருடைய உண்மையானவர் மேலதான் பாபாவும் திருப்தியா இருப்பார் இல்லையா உண்மையான உள்ளத்தில் தலைவன் திருப்தி அடைகிறார் அப்படின்னா அப்படின்னா அர்த்தம் அவருக்கு உண்மையா இருக்கிறதுன்னா என்ன அர்த்தம் அவருடைய வழிப்படி அவருடைய குணம் அவருடைய இது அதே தான் வெளிப்படுறது ஸோ எல்லோருக்கும் அவங்கள பிடிக்கும் கடவுளுக்கும் அவங்கள தான் பிடிக்கும் அந் அதனால என்ன பண்ணணும் என்ன மாதிரி மனநிலையை உருவாக்கணும் எப்பவுமே நீங்க ஆனந்தமா இருக்கணும்னு தானே நினைப்பீங்க அப்ப சுத்தி இருக்கிறவங்க நல்லவங்களா இருந்தா நல்லவங்களா தெரிஞ்சாதான் நீங்க ஆனந்தமா இருப்பீங்க சோ அவங்கள நல்லவங்களா பார்க்கக்கூடிய பயிற்சியை மனநிலைக்கு ஆஹ் மனசுக்கு நீங்க கொடுக்கணும் அப்பதான் அந்த மனநிலை உருவாகும் சோ எல்லாரோட எல்லாரையும் ஆத்மாவா பாக்குறது அவங்களுடைய ஆதி சமஸ்காரம் தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பிய அந்த நிலையை பார்க்கறது கூடவே நம்மளுடைய அந்த நிலையும் பார்க்கணும் ஸோ அதுவும் பாபா சொல்றாரு இல்லையா செம பவர்ஃபுல்லான வாணி இன்னைக்கு ஸோ அதுக்கு பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் நாள் ஃபுல்லா பிராக்டிஸ் தான் நாள் ஃபுல்லா எக்ஸசைஸ் செய்ய முடியாது ஆனா நாள் அது பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது ஆனா மனப்பயிற்சி நாள் ஃபுல்லா பண்ணலாமே தூங்கும் போது கூட பண்ணலாம் தூங்கிக்கிட்டே பண்ணிக்கிட்டே தூங்கிடலாம் இல்லையா அதனால ஒண்ணு பேசணும்னா ஒரு வினாடியில பேசிட்டு டக்குன்னு சத்தத்துல இருந்து விலகிடணும் அந்த பேச்சுக்கு அடிமை ஆயிடுவாங்களே அப்படி பேசிட்டு அடுத்தது அடுத்தது பேசுறது அடுத்தது பேச அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப பேசணும் இத பேசணும் எதை பேசணும்ட்டு யோசிச்சு இத பேசுறதுனால மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு துக்கத்தை கொடுப்பேனான்னு யோசிச்சு அத பேசிட்டு டக்குன்னு மௌனத்துக்கு வந்துடணும் அந்த மாதிரி ஃபுல் கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் உங்களுடைய மனசு அதே மாதிரி ஒரு காரியம் செய்யறதுக்காக உடல் உணர்வுல வரணும் ஒரு நொடியில அது செஞ்சு முடிச்சா அடுத்த நொடியில என்ன இன்னும் அசரீரி ஆகிடணும் அப்ப அது இப்ப பாருங்க நம்ம வந்து இதை எழுதணும்னா எழுதுறோம் சோ அப்படி இருக்கக்கூடாது அதுக்குதான் அந்த பயிற்சி ஆத்ம பயிற்சி போன வாரம் பாபா டச் பண்ணாரு இல்லையா என்னது நான் ஆத்மா கட்டளை போடுறேன் கையே பேனாவை பிடி இதை எழுது கண்ணு இங்க பாரு சோ இப்படி இப்படி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் இங்க வேலை இல்லையா அப்படியே ஆத்மா ஆத்மாவா இருக்கிறதே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்ப எல்லாத்தையும் மறந்த நிலை வெறும் ஆத்மான்ற உணர்வு அப்ப அது அசரீரி நிலை அப்ப கை இத பண்ணணும் போது உடல் உணர்வுக்கு வரீங்க சோ அப்படி வந்துட்டு டக்குன்னு வெறும் ஆத்மா தான் தெரியும் சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நான் ஆத்மாவா இங்க நான் நீ இதை கட்டுப்படுத்துறேன்ற அந்த பயிற்சியில இருந்துகிட்டே இருக்கும்போது தான் டக்குன்னு இதை விட்டுட்டு டக்குன்னு வெறும் ஆத்மா சோ ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஆத்மா இதை பண்றேன் நான் ஆத்மா இதை பாக்குறேன் நான் ஆத்மா இதை கேக்குறேன் அது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது இதை கேட்கறேன் பாக்குறேன்றத கட் பண்ணிட்டு டக்குன்னு வெறும் நான் ஆத்மாலே நிலைச்சிடுவேன் சோ அந்த பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சோ அதுதான் அந்த குதிரையை ஓட்டுறது இல்லையா ஐந்து புலன்கள்ற குதிரை என் கண்ட்ரோல்ல இருக்குது ஓட்டுற நான் ஆத்மா அந்த பயிற்சி இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்ப இந்த பயிற்சி உறுதி ஆகுதோ எந்த மாதிரி சூழ்நிலையும் உங்களால எதிர்கொள்ள முடியும் இந்த பயிற்சி மட்டும் உறுதி ஆயிடுச்சுன்னா இல்லையா என்ன மாதிரி மனநிலையை உருவாக்கணும்னாலும் உங்களால உருவாக்க முடியணும் துக்கத்தின் உச்சத்துல பேரானந்தத்தின் மனநிலையை உங்களால உருவாக்க முடியணும் அப்ப நீங்க எதை பத்தி கவலைப்பட போறீங்க உங்க மனநிலை தானே மெயின் சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு முக்கியம் இல்ல அதாவது பிறர் வய அத வயிறு குழுங்க சிரிப்பவர்கள் மனித ஜாதி பிறர் வயிறேறிய சிரிப்பவர்கள் மிருக ஜாதி அப்படின்னு பாட்டு பாடுறாங்க அதாவது என்ன அர்த்தம்னா மற்றவங்களுடைய துக்கத்தை பார்த்து சிரிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது அஞ்ஞானிகள் பாட்டு ஆனா நமக்கு வயிறு குழுங்கவும் சிரிக்க கூடாது ஏன்னா அது அசுரகணும் இல்லையா ஆனா அந்த ஆனந்த நிலை இருந்துகிட்டே இருக்கணும் 
இன்னொரு விஷயம் நமக்கு துக்கம் இருக்கும் போதும் அத துக்கமாக மற்றவர்களுக்கு அனுபவம் ஆகிட்டு இருக்கும் போதும் நம்மளுடைய நமக்கு துக்கம் ஏதோ அனுபவிக்கிறோம்னு அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா அதுலயும் நீங்க பேரானந்தத்துல இருக்கணும் அததான் பிராமணர்கள் அப்படி இருக்கிறவங்க எதை கண்டு பயப்பட போறாங்க எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையும் அவங்களால எதிர்கொள்ள முடியும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி எண்ணங்களை சாரத்துல கொண்டுட்டு வர சக்தியை கடைபிடிங்க இல்லையா எண்ணங்கள் எந்த மாதிரி எண்ணத்தை உருவாக்கணுன்றத உணர்வுகளை வச்சு உள்ளுணர்வுகளை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படியே குஷி குஷியா அந்த உள்ளுணர்வு இருந்துச்சுன்னா கரெக்டான எண்ணங்களை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உணர்வை மட்டும் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க டக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா சாரமா வர்றது உணர்வு தானே இல்லையா அப்ப அந்த உணர்வு டக்குன்னு இப்போ ஒரு பொண்ணை பாக்குறீங்க என்னென்ன எண்ணங்களை உருவாக்குறீங்கன்றது காமம் சம்பந்தப்பட்ட உணர்வு வந்துருச்சுன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்ப நீங்க உங்களுக்கு என்ன வரணும் சகோதரன் சகோதரி உணர்வு வரணும் அப்ப அது சம்பந்தப்பட்ட எண்ணங்களை உருவாக்கிட்டே இருங்க அது சகோதர ஆத்மா ஒரு ஆத்மா ஆண் உடல்ல இருந்துச்சு இந்த ரதத்துல இருக்குது உடல் பக்கம் பாபா போக கூடாது சொல்லி இருக்கிறாரு உடல் பக்கம் புத்தி போச்சுன்னா அங்க உடலை பாக்குற வெட்டியான் பதவி தான் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு சோ அந்த பயமுறுத்தக்கூடிய எண்ணங்கள்லாம் எடுத்துட்டு வந்து சகோதரி உள்ளுணர்வை எடுத்துட்டு வர்ற அளவுக்கு எண்ணங்களை உருவாக்கிட்டே இருக்கணும் சோ அப்ப அதுதான் அந்த உள்ளுணர்வுகள் மூலமாக நீங்க கண்டுபிடிச்சணும் என்ன எண்ணம் டக்குன்னு அந்த அதுதான் சாரம் எண்ணத்துடைய சாரமா வர்றதே உணர்வு தான் அதை கொண்டுட்டு வர்ற சக்தியை கடைபிடித்து மீண்டும் இது சம்பந்தப்பட்ட எண்ணங்களை உருவாக்கி சாரத்துல எடுத்துட்டு வரணும் சோ உங்களுக்கு தேவையில்லாத எண்ணங்களை டக்குன்னு சாரத்துல எடுத்துட்டு வந்துடணும் ஐயோ இது தப்பாச்சே சோ அது சம்பந்தப்பட்ட எண்ணங்களையும் உருவாக்கணும் அப்புறம் அது எல்லாமே என்ன அது ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணம் சோ அந்த உணர்வுலயே அப்படியே நிலைச்சு இருக்க வேண்டியதுதான் அதனால வீண் எண்ணங்கள் விஸ்தாரமா அப்படியே வளர்ந்துட்டு போகுது பாருங்க அதை அப்படியே சுருட்டிக்கிட்டே இருங்க சாரத்துக்கு எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு வந்துக்கிட்டே இருங்க இல்லையா விஸ்தாரமா இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படியே புத்தி அங்க இங்க அப்படி அப்படி அலையும் இது ஏன் நந்துச்சு அப்படின்னு நந்துச்சு அது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது பாபா இருக்கார் நான் இருக்கார் அனைத்தும் நன்மைக்கே அதுக்கப்புறம் மற்ற எண்ணத்துக்கு வேலையே கிடையாது இல்லையா இது இப்படியானா அப்படியான எல்லா நன்மைக்கு தான் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி சக்தி உங்களுக்கு வந்துடுச்சுன்னா உங்க மனசு ஃபுல் கண்ட்ரோல் உங்க கண்ட்ரோல மட்டும் இருந்துச்சுன்னா எதிர இருக்கிறவங்களுடைய மனசுல என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு அவங்க கண்ணை பார்த்தே நீங்க சொல்லிடுவீங்கன்ற செம சூப்பர் இல்லையா எப்படி பாபாவுக்கு வந்து எதிர குழந்தை வந்தோன்னு சொல்லாமலே அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு தெரியுதோ அந்த மாதிரி தெரியும் அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு ஏன்னா கடைசி நேரத்துல வந்து எல்லாருடைய மன ஆசைகளையும் அப்படிதானே நிறைவேற்றுறோம் சோ அதுதான் கடைசி பாடம் சோ அத பக்கா படுத்துங்க முக்தி வேணுமா ஜீவன் முக்தி வேணுமா எது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு ஒரு வினாடியில பகுத்தறிஞ்சு கொடுப்பீங்கன்ற சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் விஸ்தாரத்துல உங்க புத்தி மாட்டக்கூடாது அவங்க எப்படி ஓம் ஓம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சோ அந்த மாதிரி பாபா நானு அவருடைய மகிமை வேற எதுவுமே தெரியக்கூடாது அப்படி நீங்க இருந்தாதான் எதிர இருக்கிறவங்க என்ன வேணும்னு டக்குன்னு கண்டுபிடிப்பீங்க ஏன்னா நீங்க பாபாவுடைய நினைவுல இருக்கும் பொழுது அந்த பேரானந்தத்துல இருப்பீங்க அதிந்திர சுகத்துல அது கட் ஆகும் எதிர இருக்கிறவங்களுடைய எண்ணங்களுடைய அதிர்வலைகள் வந்து உங்களை கட் பண்ண வரும் எண்ணங்கள் அந்த அதிர்வலைகளுக்குள்ள ஒரு போர் அப்ப உங்களுக்கு அது உணர்வுகளா தெரியும் அப்ப அந்த உணர்வு வெல்லணும் அப்படின்னா என்ன எண்ணங்களை உருவாக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் சோ அந்த எண்ணங்களை உருவாக்கி அவங்களுடைய தேவையை நீங்க பூர்த்தி பண்ணுவீங்க அப்ப அவங்களுக்கு அந்த நிரம்பிய நிலை வந்துடும் சோ அந் அந்த மாதிரி சக்தி வேணும்னா மனசு உங்க கண்ட்ரோல்ல எங்க விரும்புறீங்களோ அங்க ஈடுபட்டு இருக்கணும் எந்த உலகத்துல இருக்கணும் சத்தியுகத்துல இருக்கணுமா ப 
பரந்தாமத்துல இருக்கணுமா சூக்மாதனத்துல இருக்கணுமா அங் எவ்வளவு நேரம் இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் ஸோ அந்த பயிற்சி இருக்கணும் அங்க மட்டும்தான் இருக்கணும் அந்த ஒரு மணி நேரம் வேற எங்கேயுமே இருக்க கூடாது அப்படி இருக்கணும் எண்ணத்துல கூட மாயா கிட்ட தோல்வி அடைய வேண்டாம் இல்லையா பரந்தாமத்துல அங்க இருக்கிற இங்க அழகான வசீகரமானவங்க இருக்கும்போது உங்களுடைய புத்தி ஸ்லைட்டா இங்க சஞ்சலமானாலும் என்ன அர்த்தம் எண்ணத்துல தோக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் தோக்க கூடாது அல்லது அங்க இருக்கிறீங்க சுத்தி இருக்கிற விஷயங்கள் உங்களை கீழே பிடிச்சி வரக்கூடாது என்ன நடக்குது அதை பத்தி கவலைப்படாம அந்த அங்க அடுத்த ஒரு மணி நேரம் இங்கதான் இருக்கிறோம் சோ அது அதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஏற்கனவே வைக்கணும்ட்டு பாபா இப்ப சொல்லி இருப்பாரு அமிர்த வேலையில இந்த டைமுக்கு இந்த ரூபத்துல இந்த உலகத்துல இந்த எண்ணத்துல இருக்கிறான் அப்படின்னு அப்பாயின்மெண்ட் போடுங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லுக்கும் ஷெடியூல் இதை எழுதுங்க நீங்க இவரை சந்திக்கணும் அவரை சந்திக்கணும்னு எழுதுறீங்களே அதெல்லாம் ஓகே மனநிலை அதுக்கும் ஒரு ஏற்கனவே நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிடணும் அதன்படி தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிற சோ அந்த மாதிரி டைம்ல உலக அப்ப என்ன ஆனாலும் அது அப்படிதான் இருக்கும் அப்ப உலக அழிவின் போது நான் அப்படிதான் இருப்பேன்ட்டு நீங்க இருக்கிற அந்த பங் அந்த டிசிப்ளின் அப்பதான் வரும் அப்பதான் ஜெயிப்பீங்க எண்ணத்த அளவுல கூட மாயா கிட்ட தோக்காதீங்க அந்த மாதிரி நிலைய உருவாக்கணும்னா முன்கூட்டியே என்ன பண்ணணும் மனசுக்குள்ள சுத்தமான எண்ணங்களை சிந்திக்கிறதுலே பிஸியா வச்சுக்கணும் அதுதான் பிள்ளையார் இன்று போய் நாளை வா அப்படின்ட்டு சனீஸ்வரனுக்கு சொன்னதா சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்ப சனீஸ்வரன்றது என்ன அது வீண் எண்ணம் தான் வீண் எண்ணம் வர்றதுக்கே அங்க வேலையே கிடையாது எல்லாம் நல்லவங்க நல்லவங்கன்னு இதுலயே பிஸியா இருக்கிறது அவங்கள சந்தேகத்தை எழுப்பணும்ட்டு மாய சந்தேக எண்ணத்தை எடுத்துட்டு வர்றத கூட வர்றதுக்கே வாய்ப்பே இல்லாம பண்ணிடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுத்தமான எண்ணங்களையே மனசுல பிஸியா வச்சுக்கணும் ஒருத்தருடைய மகிமையே பாடிட்டு இருக்கணும் எல்லாருடைய மகிமையும் அதாவது அவங்களுடைய விசேஷ குணம் மட்டுமே தச்சா எவ்வளவு நல்லவங்க இவங்க எல்லாம் சத்தியுகத்துல என்ன தேவதையா இருப்பாங்க இல்ல அவங்கள சந்திக்கிற பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது அது மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இதுலயே பிஸியா வச்சுக்கோங்க அப்ப வீண் எண்ணம் விகார எண்ணமே வராது இல்லையா சுத்தமான எண்ணம் மட்டுமே உங்க மனசுல நிரம்பி இருந்தா வீண் எண்ணம் வர்றதுக்கு அங்க இடமே இல்லையே இல்ல அப்ப தோக்கவும் மாட்டீங்க மாயா கிட்ட அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சுத்தமான எண்ணங்கள் மட்டும் நிரம்பி இருக்குது மனதும் அந்த ஒரு எண்ணத்திலே ஒருமுகப்பட்டு இருக்குது அந்த சக்தி உங்களுக்கு இருக்குதுன்னா எப்படிப்பட்ட வாயு மண்டலத்தையும் உங்களால மாத்த முடியுன்ற செம்ம சூப்பர் இல்ல இப்படிதான் கடைசியில ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் மாற்ற போறது நடக்கிறது இப்பவே அது நடந்துட்டு தான் இருக்குது இல்ல இப்பவே அந்த பயிற்சி பண்ண பண்ணதான் அது நடக்கும் ஒருமுகப்பட்ட எண்ணங்களின் சக்தி அதுதான் குறிப்பா அமிர்த வேலையில உலகத்தை தூய்மையாக்கக்கூடிய அந்த எண்ணங்களை உருவாக்க சொல்றதோடைய காரணமும் அதுதான் சோ அத்தனை பாபா குழந்தைங்களும் ஒரே எண்ணத்தை வைக்கும் போது எவ்வளவு பவர் வருது இல்லையா சோ அதன் மூலம் எப்படிப்பட்ட வாயு மண்டலத்தை மாத்த முடியும் எப்படி சிலர் தன்னுடைய வீட்டுல வந்து தன்னுடைய சின்ன வயசுல இருந்து எடுத்த போட்டோவை அழகா வச்சு அலங்காரம் பண்றாங்க அந்த மாதிரி நீங்க என்ன திரும்ப பண்ணீங்க உங்க மனம்ன்ற கோயில்ல உங்களுடைய சம்பூர்ண சொரூபத்தின் போட்டோவை எப்பவுமே பாத்துக்கிட்டே இருங்கன்ற அப்ப நீங்க கோயில்ல கூட இப்ப கே ஆர் விஜயா வந்து சாமியா நடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சாமியா பாக்குறோம் இல்லையா சோ அது மாதிரி நீங்க அது மாதிரி சாமியா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த தெய்வீக குணம் நிரம்பிய குணம் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இது செம்ம பவர்ஃபுல்லான பாயிண்ட் இது இதுல மிகப்பெரிய ரகசியம் இருக்குது எப்படி நினைக்கிறோ அப்படி ஆயிடுவன்றாங்க இல்லையா அப்ப இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் கூட அடிக்கடி சமஸ்காரம் மோதல் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப சண்டை போடுறீங்க நீங்களும் ஆனா ஒரு டைம்க்கு நீங்க சண்டை போடுறத விட்டுருவீங்க யோக சக்தி அதிகமானவன் 
அந் அப்ப நீங்க எப்படி இருப்பீங்கன்றத இப்பவே மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே இருங்க அப்ப இவர்கிட்ட எப்படி பேசுவீங்க சோ அது மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே அதுதான் இந்த சம்பூர்ண நிலையின் மூர்த்தியை அந்த உருவத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க சம்பூர்ண பரிஸ்த ஆன நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி எதிர்காலத்துல நிறைய ஜென்மங்கள் எடுப்பீங்களே தேவதையா அந்த மூர்த்தியையும் பாருங்க லக்ஷ்மியா இருக்கும்போது நான் எப்படி பேசுவேன் நாராயணனா இருக்கும்போது எப்படி பேசுவேன் இல்லையா நான் நாராயணனா இருக்கிறேன் என்னுடைய பிரஜைகள் எவ்வளவு அன்பா பழகுவேன் அந்த பிரஜைகள் தான் இப்ப துக்கம் கொடுக்கறாங்க நமக்கு இருந்தாலும் அவங்க என்னுடைய பிரஜைகள் அதனால அவங்களுக்கு துக்கம் கொடுக்க கூடாது இல்லையா அப்ப அந்த மாதிரி உங்க மனக்கண்ணுல உங்களை நீங்க பாத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய சம்பூர்ண சொரூபத்தை பாத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா வேற எந்த பக்கமும் உங்களுடைய புத்தி பகுதி ஏன்னா எல்லாருக்குமே அதிகமா பிடிச்சது அவங்கதான் இல்ல எனக்கு என்னத்தான் அதிகமா பிடிக்கும் இல்ல அப்ப என்னுடைய சம்பூர்ண நிலைய பாத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை விட வெளியில என்ன இருக்குது வேற எந்த பக்கமும் புத்தி போகாது தானாவே ஒருமுகப்பட்ட நிலை ஆகிடும் அப்ப அந்த கடைசி நேரத்துல உலக அழிவின் பொழுது நான் அப்படியே ஒரு பாபா நினைவுல லயிச்சு இருக்கிறத பாருங்க சுத்தி விகார பேய்கள் என்ன புடிச்சு இழுக்கிறதுக்கு என்னென்னமோ முயற்சி பண்ணுது ஆனா இது எனக்கு தெரியுது நான் ஒரு பாபா நினைவுல இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது மைண்ட்ல எப்பவுமே இருந்துச்சுன்னா அதுவாகவே நான் இப்பவும் இருக்கிறேன் அப்படின்ற நினைவு தானாவே இருக்கும் சுத்தி நடக்கிற மாயாவின் எந்த ரூபத்திலையும் சிக்க மாட்டீங்க சோ அது ஒரு உதாரணமா ஒரு சில நாட்கள்ல வந்து குறிப்பா காந்தி நினைவு நாள் தான் அப்படி பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த துக்கம் விசாரிக்கிறதுக்காக அந்த பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து அப்படியே டக்குன்னு எல்லாரும் அப்படியே நின்று மௌன அஞ்சலி செலுத்துவாங்களே அந்த மாதிரி நீங்க எந்த காரியம் செஞ்சாலும் டக்குன்னு புத்தியை நிறுத்திடுங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு புத்தி எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது முடிஞ்சா உடலாலையும் காரியம் செய்யறது நிறுத்திட்டும் பண்ணுங்க இல்லது காரியம் செஞ்சுதான் ஆகணும்னால புத்தி வந்து அப்படியே நிக்கணும் இத செய்ய செய்ய என்னும் சக்திசாலி ஆயிடும்ன்ற சமசூப்பர் இல்லையா சோ அதுக்குதான் ஒரு பயிற்சி கொடுப்பாங்க ஏதாவது ஒரு சுமானத்தை நூத்தி எட்டு தடவை சொல்லுங்க இது சோ அப்படின்னா என்ன அந்த ஒரு எண்ணத்திலேயே புத்தி நிலைக்க வைக்கிறது சோ அதை உணர்வு பூர்வமா நிலைக்க வைக்கும் போதுதான் நல்ல ஆழமாக பதியும் சக்திசாலி ஆயிடும் அப்பதான் இந்த அதிந்திர சுகம் பரிஸ்தா நிலை அது நிரந்தரமாக அனுபவம் ஆகும் யார் தன்னுடைய எண்ணங்களின் குழப்பம் மற்றும் தண்டனையிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் மதிப்புடன் தேர்ச்சி அடையறாங்க தர்மராஜருடைய தண்டனையின் விஷயம் அது அப்புறம் வர்றது சில குழந்தைங்க தன்னுடைய தவறுனால தனக்குத்தானே தண்டனை கொடுக்கறாங்க வீணான எண்ணங்களை உருவாக்கி அதுல குழப்பம் அடைஞ்சிடுறாங்க பிறகு பாபாவுக்கு கூப்பிடுறாங்க குழப்பம் அடையிறாங்க இப்பொழுது இதுல இருந்தும் விலகி இருக்கிறதுக்கான உறுதிமொழி எடுங்க முழுமையானவர் ஆகிறதுல வீணான எண்ணங்களின் புயல் தான் தடையாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பெரும்பான்மையானவர்களுடைய கம்ப்ளைண்ட் புகார் இந்த புகார் எப்ப முடியும் அப்படின்னா எப்ப நீங்க டெய்லி அமிர்த வேலையிலே முழு நாளும் என்னுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கணும் எந்த சொரூபத்துல எவ்வளவு நேரம் எந்த டைம்ல இருந்து எந்த டைம் வரையும் இருக்கணுமோ 
அப்படின்னு முன்னாடியே முன்கூட்டியே நீங்க ஷெடியூல் போட்டீங்க டைம் டேபிள் போட்டீங்கன்னா தான் இந்த மாதிரி வீண் எண்ணம் ஏன்னா வீண் எண்ணங்கள் வர்றதுக்கு நீங்க எங்க டைமே ஒதுக்க மாட்டீங்க அப்ப வீண் எண்ணங்கள் முடிஞ்சிடும் எப்ப தன்னுடைய மனச ஒவ்வொரு நேரமும் முன்பாகவே ஒதுக்கப்பட்ட காரியத்துல பிஸியா வச்சுக்கிறீங்களோ அப்ப வீணான எண்ணம் இடையில வர்றதுக்கு நேரமே இல்லையே அதனால நேரத்தை முன்பதிவு செய்யறதுக்கான முறைய கத்துக்கோங்க சம பாயிண்ட் இல்லையா இதுதான் பிஸியா வச்சுக்கிறது ஆஹ் சொல்லுவாங்களே ஐடில் மைண்ட் இஸ் சாட்டன்ஸ் ஒர்க் ஷாப் இல்லையா சோம்பேறி மனம் சாத்தானின் கல்லறைன்னுவாங்க இல்லையா ஸோ சோம்பேறியா இருக்க விடாதுங்க ஏற்கனவே மனசுக்கு இந்த இந்த இதுல பிஸியா இருக்கணும்ன்றது முன்கூட்டியே நீங்க போட்டுருங்க ஸோ இந்த முறை எப்பவும் பயன்படுத்துங்க தான் பாபா சொல்ற நிறைய பேர் வந்து தனக்கு தானே தண்டனை கொடுத்துக்கிறாங்க என்னது ஒரு தப்பு பண்ணிடுறாங்க அந்த தப்பு திரும்ப திரும்ப நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு தண்டனை தானே அதனால எண்ணத்தின் குழப்பம் வராம இல்லையா பாபா சொன்ன வழியா பாபா சொன்னதுன்படி ஸ்ரீமத்து மீறாம இருக்குதா கண்ணை மூட்டிட்டு நீங்க போயிட்டே இருங்க ஸோ இருக்குமா இருக்காதா அந்த மாதிரி குழப்பம் வந்துடக்கூடாது வந்துருச்சுன்னா அதே தண்டனை திரும்ப திரும்ப அந்த எண்ணம் வந்துகிட்டே இருக்கும் புலம்பிட்டே இருப்பீங்க ஸோ இதுவே ஒரு தண்டனை தான் இந்த தண்டனையில இருந்து யார் விடுபட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் மதிப்போட தேர்ச்சி அடைய முடியும் ஸோ தர்மராஜருடைய தண்டனை கூட பின்னாடி தான் வருது ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே நீங்களே தண்டனை கொடுத்துக்கிறீங்க எண்ணத்தின் மூலமாக அதனால பாபா வழி அப்படின்னு பார்த்து கரெக்டா நீங்க பட்டுக்க நடங்க சோ அப்படியும் நீங்க ஒரு தடவை மீறிட்டீங்க அப்படின்னா பாபா கிட்ட சாரி சொல்லிட்டு அதோட அதுக்கு அதை பத்தி சிந்திக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் இல்லையா சோ அதுவுமே ஒரு தண்டனை ஆயிடுது பட் ஆனா அது சிந்திக்க கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது அது திரும்ப திரும்ப எடுத்துட்டு வரும்பொழுதுதான் மீண்டும் அந்த தப்பு பண்ணாமலும் இருப்பீங்க அதான் பாபா சொல்றாரு சில குழந்தைங்க தன்னுடைய தவறுனால தனக்குத்தானே தண்டனை கொடுக்கறாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வீண் எண்ணங்களை உருவாக்கி அதுல குழப்பம் அடைஞ்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுது அந்த வீண் எண்ணங்களே கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு மறுபடியும் குழப்பம் ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அல்லது பாபாவுக்கு கூப்பிடுறாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இதுல இருந்தும் நான் விலகி இருப்பேன் வீண் எண்ணத்தையே உருவாக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் நிரம்பிய நிலை முழுமையான நிலை நாராயண நிலை சக்திசாலியான நிலையை உருவாக்குறதுக்கு தடையா இருக்கிறதே இந்த வீண் எண்ணம் தேவையில்லாத வீண் எண்ணம் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்ப என்ன பண்ணுங்க வீண் எண்ணங்கள் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கே டைமே இல்லாத மாதிரி டைட்டா ஷெடியூல் பண்ணுங்க காலைல நாலு டு அஞ்சு புத்தி பரந்தாமத்துல இருக்கணும் அஞ்சு டு ஆறு இந்த இடத்துல இருக்கணும் இந்த இடத்துல இருக்கணும் ஸோ மற்ற வேலையை நீங்க செஞ்சாலும் செய்யாட்டினாலும் இந்த புத்திக்கான வேலையை நடந்துகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதை முன்கூட்டி கண்டிப்பா பண்ணுங்க அப்ப வீண் எண்ணங்கள் அந்த புயல் வந்து தடுக்குதுன்றது நீங்க சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அதுக்கு டைமே இல்லாம பண்ணிட்டீங்க எந்த அளவுக்கு பாபா கிட்ட அதாவது பாபாக்கு சமநிலைன்னு சொல்றோமே அது கிட்ட வந்துட்டு இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு மற்ற ஆத்மாக்கள் மனதுல என்ன எண்ணங்கள் வருதுன்னு உங்களால உணர்ந்துக்க முடியும் ஸோ இதை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது திடீர் திடீர்னு நடக்குது திடீர்னு நான் ஒரு இடத்துல உட்காந்து இருந்தேன் பக்கத்துல ஒரு மாத்தாஜி இருந்தாங்க திடீர்னு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு நமக்கு சம்மந்தப்படாத எண்ணமா இருக்குது டக்குன்னு மாத்தாஜி நீங்க இந்த எண்ணங்களை நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷாக் ஆச்சு ஓ உங்களுக்கு எப்படி மாத்தாஜி இது தெரியும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்வாங்க சோ அதுதான் அப்ப அது எதன் ஆதாரத்துல வருது பாபாவுக்கு சமமா ஆகிற நிலை இப்ப பாபாவுக்கு சமமா ஆகிற நிலைக்கு பக்கத்துல வந்தீங்கன்னா மற்றவர்களுடைய எண்ணங்கள் உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் இது சம சூப்பர்ல பாபா சொல்ற உங்களுடைய மனசுல உள்ள எண்ணங்கள் எனக்கு தெரியாதுன்றாரு ஆனா பாபாவுக்கு சமமான நமக்கே தெரியும்ன்றாரு அப்ப அவருக்கு எப்படி தெரியாம இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் அதையே பொழப்பா வச்சுக்கிறது கிடையாது ஆனா தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா அவரு 
அந்த வேலை கிடையாது இல்லையா எல்லாரும் தூய்மையாக்குற வேலை தான் அவருடைய வேலை அதனால நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் என்னது உங்களுடைய எண்ணங்கள்ல கலப்படம் இல்லாம பாத்துக்கோங்க வீண் எண்ணங்கள் விகார எண்ணங்கள் பல எண்ணங்கள் எதுவுமே பாபா சொன்ன அந்த வழியை தவிர எதுவுமே இல்லாம இருக்கிறது செக்கு மாடு மாதிரி சுத்திக்கிட்டே வருதுன்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பாபா கொடுத்த இந்த ஞானத்தை மட்டுமே சிந்தனை பண்றது எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்ன்ற ஒரே எண்ணத்தை உருவாக்குறது இதை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பலம் வரும் ஆனா லௌகீகத்துல செக்கு மாடு மாதிரின்னு சொல்றது வந்து ஒரு தப்பான விஷயத்துக்கு உதாரணமா சொல்லுவாங்க ஆனா இங்க சக்திசாலியான உதாரணம் என்ன அது சக்கரத்தை சுத்திக்கிட்டே இருக்குது உயர்ந்த எண்ணங்களை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கிறது இப்ப கலப்படமான வெளி உலக எண்ணங்களே வந்துடக்கூடாது உங்களுடைய எண்ணங்கள் மேல கட்டுப்படுத்தும் சக்தியும் வேணும் வெளிமுகமா நடத்துற காரியத்தெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறீங்க தானே கார் ஓட்டுறீங்கன்னா நீங்க நிறுத்தணும்னு நினைக்கிற இடத்துல நிறுத்துறீங்க வளைக்கணும்னு நினைக்கிற இடத்துல வளைக்கிறீங்கல்ல அந்த மாதிரி உங்களுடைய எண்ணத்தை உங்களுக்கு தேவையான அதிர்வலைகளை பரப்புற மாதிரி எண்ணத்தை உருவாக்கக்கூடிய சக்தி உங்களுக்கு இருக்கணும் சுத்தி என்ன நடந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி மனதின் எண்ணங்களின் காரிய நடவடிக்கைகளையும் கட்டுப்படுத்துங்க அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணோம் நான் ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒவ்வொரு காரியம் செஞ்சுக்கிட்டே ஆயிரம் கோடி ஆத்மாக்கள் பார்க்கிற உலக மேடையில இருக்கிறேன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு வினாடியும் அப்ப வீண் எண்ணம் வராது என்னுடைய எண்ணம் உட்பட என்ன நினைக்குதுன்ட்டு எல்லோருக்கும் தெரியுதுன்னு இருக்கணும் சோ பாபா இதை பல தடவை சொல்றாரு கட்சியில இதை காட்சியாவே போட்டு காட்டுவார் அப்பதான் நம்ம துடிப்போம் ஐயோ பாபா சொன்னாரே அப்படின்ட்டு ஏன்னா ஏற்கனவே ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு தான் இருக்குது எல்லாரும் முன்னாடியும் போட்டு காட்டதான் போறாரு அதனால உலக மேடையில இருக்கிறேன் தனியா இருக்கிறேன் சென்டர்ல இருக்கிறேன் வீட்டுல இருக்கிறேன்ற எண்ணமே உங்களுக்கு வரக்கூடாது அப்ப என்ன ஆகும் நம்மளுடைய கவனம் இருக்கும் இல்லையா ஒரு தப்பு பண்ணவங்களுமே கூட டிவில இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்கன்னா ரொம்ப நல்ல பிள்ளை மாதிரி தானே பேசுவாங்க ஏன்னா எல்லாரும் பாக்குறாங்கன்ட்டு அப்ப நாம எப்படி இருக்கணும் என்னுடைய தற்சமயத்தின் மற்றும் எதிர்காலத்தின் பதவி என்னன்றதும் எப்பவும் ஞாபகத்துல இருக்கணும் இல்லையா இப்ப தேவதை விட உயர்ந்த பிராமணன் உயர்ந்த குலம் அனைத்து சக்திகளின் அதிகாரி கட்டவுளுடைய குழந்தை அவருடைய மாணவன் தற்சமயத்தின் பதவி அது அந்த மாதிரி நான் நடந்துக்கிறேன்னா இப்ப நான் நடந்துக்கிற காரியம் தான் என்னுடைய எதிர்கால பதவியை நிர்ணயிக்க போகுது சோ உயர்ந்த நாராயணன் பதவிக்கான காரியத்தை நான் செய்யறேனா செக் பண்ணிட்டே இருங்க சோ அப்படி சாரமாக்கி கொடுக்கிற முயற்சி பண்றது இல்லையா இத பண்ணீங்கன்னா வெளிமுகமா உங்க புத்தி போகாது வெளிமுகமா அந்த எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்துறதுலயே இருக்கும் இது எப்பவுமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் எது உங்களுடைய பதவி சோ ஏற்கனவே சொன்னார் அந்த பதவியை புத்தியில வச்சுக்கிட்டே இருங்க சம்பூர்ண தன்மை சத்தியுகத்துடைய முதல் பிறவியில நான் எப்படி இருப்பேன் அது மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும் எவ்வளவு சாந்தமா இருப்பேன் சோ நீங்க எப்படி எல்லாம் இருப்பீங்கன்னு மனசுல விஷுவலைஸ் பண்ணி அது திரும்ப 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 மனசுக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்துகிட்டே இருங்க அப்படி இல்லைன்னா அன்பா பேசுற மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுத்து அது பல தடவை பாத்துக்கிட்டே இருங்க அப்பயாவது வரும் இல்லையா ஏன்னா இப்பதான் செல்போன் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது பாபா சொல்றாரு அப்ப இது கூட பண்ணலாம் உங்களுக்கு யாரு சமஸ்காரம் முதல்ல உருவாக்குறாங்களோ அவங்கள பார்த்தாலே எரிச்சல் வருதோ சோ அவங்க அடுத்த தடவை வரும்போது நான் அவங்க கிட்ட இப்படித்தான் பேச போறேன்றத நடிங்க அழகா செல்போன் முன்னாடி சோ பல தடவை பாத்துக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பா அதான் வெளிப்படுத்துங்க ஆனா அந்த அளவுக்கு உள்ள போடணும் நல்லது மனசாலே பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மனதின் எண்ணங்கள்ல பெரிய வல்லல் ஆகுங்க அப்பதான் மனதின் எண்ணங்களின் மேல ஒரு நொடியில வெற்றி அடைபவரா ஆக முடியும் யாரு எவ்வளவுதான் குழப்பமான எண்ணம் உள்ளவரா இருந்தாலும் 
ஒரு நொடிக்கு கூட அவருடைய மனம் ஒரு எண்ணத்துல நிலைச்சிருக்க முடியல அந்த மாதிரி குழப்பமான எண்ணம் உடையவரை கூட தன்னுடைய வெற்றியின் சக்தி மூலம் தற்காலிகமாக கூட அவரை அமைதியானவராகவும் குழப்பமானவரை குழப்பமற்றவராகவும் ஆக்கிடுங்க எப்ப உங்களுடைய எண்ணங்கள்ல ஒருமித்த நிலை வருமோ அப்ப எண்ணத்தின் மூலம் யாரையும் உங்களால கூப்பிட முடியும் யாருக்கும் எண்ணத்தின் மூலம் காரியம் செய்யறதுக்கான தூண்டுதலும் கொடுக்க முடியும் எப்படி பட்டன் அமுத்தின உடனே தொலைக்காட்சியில காட்சிகள் தெரியுது இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்க யாருக்காக என்ன எண்ணம் வைக்கிறீங்களோ அதுவே அவங்களுடைய புத்தியில தெளிவான சித்திரமாக வரையப்பட்டு விடும் இதுக்காக ஸ்ரீமத்தின் என்னென்ன கட்டளை கிடைச்சிருக்குதோ அதுவே எண்ணங்கள்ல ஓடிட்டு இருக்கணும் மேலும் வேற எந்த கலப்படமும் இருக்கக்கூடாது நீங்க சர்வ சக்திவானின் அரசாங்கத்தின் தூதுவர்கள் யாரோடவாவது விவாதம் செஞ்சு தன்னுடைய மனத நிலை கொலைய வைக்காதீங்க எந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவும் தன்னுடைய முகத்துல அல்லது மனதின் நிலையில வித்தியாசத்தை கொண்டுட்டு வராதீங்க எப்பவும் மந்திரத்தை நினைவில் வையுங்க எப்பொழுது ஏதாவது அந்த மாதிரி விஷயம் எதிரில் வருதுன்னா தன்னுடைய ஆன்மீக பார்வையின் கண் மற்றும் மண்மணாபவன்ற மந்திரத்தை காரியத்தில் உபயோகத்தில் கொண்டுட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த விஷயம் முடிஞ்சிடும் சூப்பர் சரியான பவர்ஃபுல்லான வாணி இல்லையா கட்டசி வரைக்கும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கு இப்ப இதுதான் மெயின் விஷயம் இல்லையா யோகான்றது வெறும் ஒளி புள்ளியா பாபா நினைக்கிறது மட்டும் கிடையாது இந்த எண்ணங்கள் கொடுக்கறது சக்கரத்தை சுத்துறது எல்லாமே சேர்த்துதான் எல்லாத்துலயுமே பாவம் அழியும் அப்படின்னும் பாபா சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப மனசா சேவைன்றதும் இதுதான் அதனா என்ன அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தோணும் இல்ல அதான் பாபா இப்ப சொல்றாரு மனதின் எண்ணங்கள்ல மிகப்பெரிய வல்லல் ஆகுங்க அவங்க நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணம் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க எப்பவுமே உங்க தொடர்பில் வர எல்லாருமே பஞ்ச தத்துவம் உட்பட எல்லாமே நல்லா இருக்கணும் சாந்தமாகணும் சுகமா சுகத்தை அனுபவம் பண்ணணும் இது இதே உங்களுடைய எண்ணங்களா இருக்கணும் அதுதான் வல்லல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது பெரிய வல்லல் பெரும் வல்லல் ஆயிடுங்க இடைவிடாத கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அப்படி ஆனாதான் உங்க மனசுல வர்ற எண்ணத்தை அதன் மீது ஒரு நொடியில வெற்றி அடைபவர ஆக முடியுன்றார் இல்லையா நீங்க வேற எதையோ பற்றி சிந்திச்சுட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒருத்தர் உங்களை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா டக்குன்னு அவங்க நல்லா ஆயிடணும் அப்ப இதுவே இந்த சுபமான எண்ணங்களே உங்களுக்குள்ள நிரம்பி இருக்கணும் நல்ல எண்ணங்களே அப்படின்னு பல தடவை அந்த எண்ணங்களே உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுனா உங்க எண்ணங்கள் மட்டும் இல்ல உங்க எதிர இருக்கிறவங்களுடைய எண்ணங்களின் மேலும் உங்களுக்கு கண்ட்ரோலிங் பவர் வரும்ன்றார் அதுக்குதான் உதாரணம் சொல்றாரு எவ்வளவுதான் குழப்பமான எண்ணம் ஒரு நொட்டி கூட அவருடைய மனம் ஒரு இடத்துல நிக்க மாட்டேங்குது அவ்வளவு குழப்பம் அப்படியே மென்டல் சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படியே பழைய விஷயத்தையே பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம சொல்றது கூட கேட்க முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கூட 
உங்களுடைய எண்ணத்தின் மீது வெற்றி அடையக்கூடிய சக்தி அதாவது ஒரே உயர்ந்த எண்ணத்தையே உருவாக்கக்கூடிய அந்த சக்தியின் மூலமாக தற்காலிகமாக அந்த அமைதியற்றவரையும் அமைதியானவரா குழப்பம் உள்ளவரையும் குழப்பம் அற்றவரா உங்களால் ஆக்க முடியும் ஆக்குங்கன்ற சமசுப இல்லையா அப்ப பாத்தீங்கன்னா மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்க அந்த காப்பகத்துக்கு நீங்க போறீங்க பாபாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா யாருக்குமே அடங்காதவங்க உங்க கிட்ட அப்படியே அடங்கணும் அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய எண்ணத்தின் சக்தி இருக்கணும் அப்ப இந்த சுப எண்ணங்களை மட்டுமே உருவாக்கக்கூடிய சக்தி உங்களுக்குள்ள அந்த அளவுக்கு நிரம்பி இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் முழு கட்டுப்பாட்டில் உங்களுக்குள்ள ஒருமித்த நிலையில் இருந்துச்சுன்னா யாரை வேணாலும் உங்களால் எண்ணத்தின் மூலமாக கூப்பிட முடியும்ன்ற ஏன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கள்ல இவங்க மாற மாட்டாங்களோ சூக்ஷ்ம தனத்துக்கு பாபா கிட்டே எடுத்துகிட்டு போங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டே தான் இருக்கிற மாதிரி ஆனால் அவங்க மாறவே மாட்டாங்களே அப்படின்னுவாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு எண்ணத்தில் அந்த சக்தி வரலை எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த நல்ல எண்ணம் எல்லாருக்கிட்டையும் உங்க கணவன் கிட்ட மட்டும் கிடையாது அதுக்கு பேர் பற்று எல்லா சகோதராத்மாவும் பாபா குழந்தை ஆகணும் நாராயணன் ஆகணும் அமைதி அனுபவம் பண்ணணும் நல்லவங்களா இருக்கணும் அந்த எண்ணம் வச்சுக்கிட்டு அதே மனநிலையில இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க இப்படி இருக்கிறாங்கன்னு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கன்னா மனசுனால நீங்க அந்த ஆத்மா கிட்ட பேச முடியும் உங்களுடைய எண்ணம் அவங்களுடைய எண்ணம் மாதிரி அவங்களால அனுபவம் பண்ண வைக்க முடியும் இல்லையா நீ இப்படி பண்ணலாமா அவங்க நல்லவங்க தானே அவங்கள நீ இப்படி டார்ச்சர் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒருத்தங்க என்னுடைய மனைவி டார்ச்சர் பண்ணுறான்ட்டு ஒருத்தர் சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மனைவியுடைய ஆத்மாவை கூப்பிட்டு நல்லவர் தானே உன் கணவர் நீ இப்படி பண்ணலாமா நீயும் நல்ல ஆத்மா தானே பார் உனக்காக தானே அவர் இவ்வளவும் பண்ணுறார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற அந்த எண்ணம் அவங்களுடைய மனசாட்சி மாதிரி அவங்களுக்கு கேட்கும் மற்றவங்க சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்கல்ல ஸோ அப்படி உங்களால் அனுபவம் பண்ண வைக்க முடியுன்றார் எவ்வளோ சூப்பரான விஷயம் இல்லை அப்போ யோ இந்த ராஜயோகத்தில் என்ன பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒருமித்த நிலை வரணும் அப்போ இதில் எவ்வளோ சக்தி கிடைக்குது பாருங்கள் பயங்கர பவர்ஃபுல்லான வாணி இது அதே மாதிரி ஒரு நல்ல காரியம் செய்யறதுக்கான தூண்டுதலும் உங்களால் கொடுக்க முடியும் உங்களுடைய இந்த எண்ணத்தின் மூலம் எப்படி ரிமோட்டை தொட்ட உடனே சேனல் மாறுது அந்த மாதிரி அவங்க இதுவரைக்கும் நெகட்டிவாக இருந்தவங்க ஒரு வினாடியில் பாசிட்டிவாக நினைக்க வைக்க முடியும் நீங்கள் வைக்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு டிவியில் ஸ்கிரீனில் தெரிகிற மாதிரி தெளிவாக தெரியுமா ஸோ அந்த சக்தி உங்களுக்கு வேணும்னா என்ன பண்ணணும் பாபா என்னென்ன கட்டளை கொடுக்குறாரு உங்களுடைய புத்திக்கு அதுதான் புத்தியில எண்ணங்களா ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் வேற எதுவும் இந்த கழிவுகத்தோட எந்த விஷயமும் உங்களுக்குள்ள ஓடவே கூடாது அதுக்கு உதாரணம் மம்மாவ சொல்லலாம் இல்லையா மம்மா என்ன சொல்றாங்க கார்ல போயிட்டே இருக்கிறாங்க ரமேஷ் பாய் சொல்ற ஒரு விளம்பர பேனர் பார்த்துட்டு இதே மாதிரி நம்ம பண்ணலாமா மம்மா எங்க நான் எதுவும் பார்க்கல பார்க்கல என்ன மம்மா எதிர இருக்கிறீங்க கார்ல முன்னாடி சீட்ல உட்காந்து இருக்கிறீங்க பார்க்கலன்றீங்க நாங்கள் பின்னாடி இருந்தே பார்த்துட்டோம் உங்களால் எப்படி பார்க்காம இருக்க முடிஞ்சது மம்மா சொல்கிறாங்க முரளியை பார்க்கறத தவிர வேறு எதுக்குமே இந்த கண்ணு வேலை செய்யாது அப்படின்றாங்க ஸ்தூல கண் எவ்வளோ இப்போ எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் வெளியில் வருது டக்குன்னு அப்போ அப்போ எந்த கண்ணு திறந்துருக்கணும் மூணாவது கண்ணு தான் திறந்துருக்கணும் ஆத்மா தான் பார்க்கணும் அதுக்கு நல்ல எண்ணங்களை தான் கொடுக்கணும் விசேஷ குணங்களை தான் பார்க்கணும் இது மட்டுமே உங்க புத்தியில ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த சக்தி வரும் யாரையும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அவங்கள என்ன நினைக்க வைக்கணும்ன்ற சக்தியும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு உயர்ந்த குணங்களே இருக்கணும் தவறான குணங்கள் இருந்தால் வராது இப்போ இந்த வெளி உலகத்தில் பிளாக் மேஜிக் வசியப்படுத்துறதுன்னு தவறான விஷயத்துக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த தவறான விஷயம் பண்ணுறவங்களையுமே நம்ம மாற்ற முடியும் இந்த சக்தியின் மூலமாக இப்போ பாபா சொல்கிறாரு 
வேற எந்த கலப்படமும் இல்லாம பாபா சொன்ன அந்த உயர்ந்த எண்ணங்கள் ஞானம் மட்டுமே மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கணும் அதனால எப்பவுமே உங்க மைண்ட்ல உங்களை பற்றி மிக உயர்வா இருக்கணும் என்ன இருக்கணும் உண்மையான அமைதி தூதுவர் சர்வசக்திவானுடைய அரசாங்கத்தின் தூதுவர் நானுன்றது இருக்கணும் என்னுடைய மொழிய அமைதி தான் அதனால யாருக்கிட்டையும் விவாதம் செஞ்சும் உங்க மனதின் நிறைய குலைச்சிக்காதீங்க அமைதியை கொடுக்க வேண்டிய நீங்களே அமைதியற்று போயிட்டீங்கன்னா நீங்க எப்படி அமைதியை கொடுப்பீங்க அப்புறம் எப்படி உங்களை அமைதி தூதுவர்னு சொல்ல முடியும் இல்ல ஒரு போரை நிறுத்துறதுக்கு அமைதி தூதுவர போவாங்க அவரே துப்பாக்கி தூக்கிட்டு போனா அதனால விவாதம் செஞ்சு மனசின் நிலைய குலைய வைக்காதீங்க அது நேற்று கூட சொன்னார் இல்லையா ஆரிய சமாஜத்தினர் விவாதம் பண்ணுவாங்க விவாதம் பண்ண வேண்டாம் அழகா ஸ்லைட்டா புரிய வைங்க அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க பட் இருந்தாலும் பணிவா சொல்லிட்டு விட்டுருங்கன்றார் அதனால என்ன நடந்தாலும் உங்க முகத்துல ஒரு சின்ன சலனம் ஒரு கவலை குழப்பம் கோபம் காமம் எதுவுமே தெரியக்கூடாது உங்க முகத்துல அதே முகம் அதே சிரிச்ச முகம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி உங்க மனசின் நிலையிலும் வித்தியாசம் எடுத்துட்டு வரக்கூடாது எந்த விஷயம் வேணாலும் நடக்கட்டும் உங்க மனதுல எந்த வித்தியாசமும் வரக்கூடாதுன்றது உங்க மனநிலை இன்னொன்னு மற்றவர்களுக்கு நீங்க உருவாக்குற அந்த எண்ணம் மாறிடக்கூடாது உயர்ந்த எண்ணம் தான் இருக்கணும் அதனால எப்பவுமே உங்க மனசுல ஒரே மந்திரம் தான் ஓடிட்டு இருக்கணும் என்ன அந்த மந்திரம் மண்மனாபவ அதாவது பாபா மட்டும் நினைவுல இருந்துட்டே இருக்கும் மண்மனாபவன்றது என்ன அது மனதால பாபாவை நினைக்கிறது மண்மனாபவன் சொல்றதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது சோ அந்த மாதிரி மோசமான எந்த ஒரு விஷயம் வந்தாலும் உங்களுடைய ஆத்மான்ற கண்ணு வழியா மட்டும்தான் நீங்க பாக்கணும் ஆத்மாவை தான் பாக்கணும் அதுதான் ஆன்மீக பார்வையின் கண்ணு தான் பாக்கணும் மண்மனாபவன்ற மந்திரம் மட்டும்தான் காரியத்துல இருக்கணும் அப்ப எந்த பிரச்சனையும் ஒரு வினாடியில முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஆத்மாவை பார்த்து பாபா நினைவோட இருந்தீங்கன்னா தானாவே காரியம் முடிஞ்சிடும் நீங்க எதுவுமே பண்ண தர தானாவே முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு வாணியை முடிச்சுட்டார் வரதானம் பாபான்ற வார்த்தையின் வைர சாவி மூலமாக அனைத்து பொக்கிஷங்களை பிராப்தி செய்யக்கூடிய பரமாத்மாவின் அன்பிற்குரியவராகுங்க சோ பாபான்ற வார்த்தையே ஒரு வைர சாவி இந்த சாவி மூலமா தான் பாபா கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற அனைத்து பொக்கிஷங்களும் நமக்கு கிடைக்குது அப்படிப்பட்ட பரமாத்மாவின் அன்பிற்கு உரியவராகுங்க எப்படி பாபா அப்படின்ற அன்பான அந்த வார்த்தையின் மூலமாகவே அவருடைய அனைத்தும் நமக்கு வந்துடுது பாபா என்ற வார்த்தையின் வைர சாவி மூலமாக அனைத்து பொக்கிஷங்களை பிராப்தி செய்யக்கூடிய பரமாத்மாவின் அன்பிற்குரியவர் ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் யாரு பரமாத்மாவுடைய அன்பிற்குரிய குழந்தைகளோ அவங்களுக்கு பாப்தாதா ஒரு வைரத்துக்கு சமமான வார்த்தை அப்படிங்கிற மிக நல்ல பரிசு கொடுக்கிறார் ஒரு வார்த்தை வைரத்துக்கு சமமான வார்த்தைய பரிசா கொடுக்கிறார் அது என்ன வார்த்தை பாபா இந்த சாவி எப் எப்பவுமே கூட வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா பொக்கிஷங்களும் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் பிராப்தி ஆயிடும் அனுபவம் ஆகும் குணம் ஆகட்டும் ஞானம் ஆகட்டும் எல்லாமே பாபா இந்த சாவியுடைய கீச்செயின் கோர்ப்பு வளையும் எது அப்படின்னா அனைத்து சம்பந்தங்களின் நினைவு சொரூபமா இருக்குது பாபான்றது சாவி பாபாவுடைய சம்பந்தம் தான் இந்த கீச்செயின் இதுவும் கூடவே இருக்கும் என்ன சாவி பத்திரமா வச்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அவர் ஒரு சம்பந்தத்துல வச்சீங்கன்னா பத்திரமா இருக்கும் அவருக்கு எனக்கு எந்த உறவுமே இல்லைன்னா மறந்துடுவீங்க அதுக்குதான் இறைவனோட அனைத்து சம்பந்தம் குறிப்பா பிரியதர்ஷன் காதலனா நினைக்கணும்ன்றது 
அடுத்தது உறுதிமொழின்ற வலையல் அணிஞ்சுக்கோங்க அனைத்து குணங்கள்ன்ற அலங்காரத்தினால அலங்கரிக்கப்பட்டு இருங்க சோ அது வந்து நகைகள் சொல்லலாம் செயின்னு சொல்லிக்கலாம் அப்பதான் உலகத்தின் எதிரில் பரிஸ்தா ரூபமும் தேவ ரூபமும் தென்படும் வெளிப்படும் ஸ்லோகன் கடந்ததை கடந்ததாக்கி பாப்தாதாவின் அருகிலேயே இருந்தீங்கன்னா மதிப்புடன் தேர்ச்சி அடைபவர் ஆகிடுவீங்க இப்ப வரதானம் பாருங்க பாபா சூப்பரான சாவி கொடுத்திருக்கிறார் சோ பாபான்ற சாவியும் அதாவது எப்பவுமே பாபான்ற நினைவும் இருக்கணும் அவர் என்ன உறவுல இருக்கிறார் நமக்கு அப்பாவா காதலனா சகோதரனா சகோதரியா ஃப்ரெண்டா ஏதோ ஒரு உறவுல எப்பவுமே வச்சுக்கணும் அந்த செயின்ல அவரை போட்டு பிடிச்சி வச்சுக்கணும் அந்த சாவிய கையில வச்சுக்கிட்டு கையில உறுதிமொழி பாபா சொல்ற மாதிரி தான் நான் நடப்பேன்ற உறுதிமொழி பாபா கொடுத்த அந்த தெய்வீக குணங்கள்ன்ற செயின் எப்பவுமே அணிஞ்சு இருக்கணும் அப்ப தெய்வீக குணங்கள் சோ இந்த அலங்காரத்துல நீங்க இருந்தீங்கன்னா அப்பதான் உலகத்துல நீங்க பரிஸ்தாவாகவும் எதிர்கால தேவதைகளாகவும் இப்பவே தெரிவீங்க வெளிப்படுவீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இப்படி இருந்தாதான் கடைசியில அந்த காட்சியும் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு ஸ்லோகன் இது வந்து சமீபமா வந்து அவிக்த முரளிதான் இல்லையா இந்த வரதானும் ஸ்லோகன் வந்து வீண் எண்ணங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்கள்லாம் எதனால வருது கடந்து போன விஷயங்கள்னால சோ கடந்தது கடந்ததாவே இருக்கட்டும் நீங்க பாபா கிட்ட வந்துருங்க கடந்ததோட கொடுத்தன நடத்தாதீங்க அது முடிஞ்சிருச்சு பாபா கிட்ட நீங்க இருங்க பாபா குடை நிழல்ல இருங்க பாபா நினைவுல இருங்க பாபா சொன்னதை மட்டும் அசை போடுங்க கடந்த விஷயத்த அசை போடாதீங்க அப்ப மதிப்போட பாஸ் ஆவீங்க இல்ல அவன் அப்படி இருந்தா அவனை பத்தி எனக்கு தெரியும் இதை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா பாஸே ஆக மாட்டீங்க அப்ப அவங்கள பாக்கும்போது உங்களுக்கு சுகமான எண்ணங்கள் வராது மோசமான எண்ணங்கள் தான் வரும் இப்ப என்ன பண்ணா கடந்ததை கடந்ததாக்கி பாப்தாதா அருகில இருந்தீங்கன்னா மதிப்போட தேர்ச்சி அடைபவர் ஆகிடுவீங்க அப்பதான் வீண் விஷயத்துல மாட்டாம பாஸ் ஆவீங்க இலக்கு சென்றடைவீர்கள் சூப்பர் இல்லையா சரி வானில் முடிஞ்சிருச்சு ரிவிஷம் மெயினா பாபா என்ன சொன்னார் இன்னைக்கு ஒரு நொடியில உங்களுக்கு எல்லாமே பிராப்தி ஆகுது ஞானம் யோகம் செல்வம் சக்தி எல்லாமே ஆனா அதை ஏன் மறக்குறீங்க அந்த அதிகாரி ஆகி கட்டளை இடுங்க எல்லாமே உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ள நிரம்பிடும்ன்ற ஆனா அதிகாரியாகி நீங்க கட்டளை இடணும் வேலைக்காரனாகி கட்டளை இடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி ஆகணும்னா என்ன பண்ணா ஒரே வழியில போகணும் பாபா சொல்ற வழியில போகணும் மற்றவர்களுடைய வழி மனதின் வழி இதன் பக்கம் போகாதீங்க குழப்பத்துல வந்துடுவீங்க இங்க குழம்பத்துக்கு வேலையே கிடையாது தெளிவா சொல்றாரு நீ இந்த ரோட்ல போ நேரம் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவன்றாரு ஏன் மற்ற இடத்துக்கு போறீங்க அப்புறம் வீண் எண்ணத்தினாலேயே சுவர எழுப்பிடுறீங்க அப்ப பாபா கொடுக்குற சக்தி உங்களுக்கு வந்தே சேராம சேராம போயிடுமே அதனால வீண் எண்ணத்தை உடனடியா முடிச்சிடுங்க முடிக்காததுனால என்ன பண்ணிடுறீங்க அந்த வீண் எண்ணத்துக்குள்ள நீங்க மாட்டிக்கிட்டு லட்சியம் தூரம் ஆயிடுது அதுக்கு என்ன பண்ணோம் பாபா சொல்ற வழிபடி மட்டும் நடங்க பத்தியமா இருந்தா நோய் வராது அதே மாதிரி பாபா சொல்ற வழிபடி மரியாதை படி இருந்தீங்கன்னா நீங்க பலஹீனமாக மாட்டீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு கொடுத்திருக்கிறாரு அமைதி தூதுவர்கள் நீங்க வாங்க எங்களுக்கு அமைதி கொடுங்கன்னு உலகத்துல பக்தி செய்யறாங்க மேலம் கொட்டுறாங்க மணி அடிக்கிறாங்க ஆனா நீங்க இந்த சில்லற விளையாட்டுல வீண் விஷயத்துல மாட்டிக்கிறீங்களே மாட்டிக்காதீங்க அதே மாதிரி கன்னியாக்களை பார்த்து சொல்லும் பொழுது பாபா சொல்றாரு 
உங்களை சிவ சக்திகள்னு புரிஞ்சுக்குங்க உங்க கூட எப்பவும் சிவன் இருக்கிறார் இப்ப கூட இருக்கிறவருடைய பாதிப்பு உங்களுக்கு வரணுமே அவருடைய குணங்கள் தான் உங்களுடைய குணங்களா இருக்கும் உங்களுக்குன்னு தனியா எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அவரு சேவாதாரினா நீங்களும் சேவாதாரி தான் அவரு உலக சேவாதாரி நீங்க மட்டும் எப்படி அள்ளிக்குட்பட்ட சேவாதாரியா இருக்க முடியும் ஸோ ஊக்க உற்சாகத்தினால முன்னேறிக்கிட்டே இருங்க ஊக்க உற்சாகம் உள்ள நம்பர் ஒன் குழந்தை வீட்டுல சும்மா இருக்குமா கூண்டு பறவையா இருக்குமா எந்த கூண்டா இருந்தாலும் அடிச்சு உடச்சிட்டு வெளியே வாங்க அதுக்கு தடையா எதை சொல்றீங்க அதை எரிக்கணுமா யோகா அக்னியை ஏ கொழுந்து விட்டு எரிய விடுங்க பாபா கிட்ட புத்திய அன்ப வந்து கொழுந்து விட்டு எரியிற நெருப்பு மாதிரி அப்பாவுக்காக அனைத்தையும் இழக்க நான் தயாரா இருக்கிறேன்ற மாதிரி இருங்க தானாவே தடையெல்லாம் நீங்கிடும் சோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு பந்தனமே இருக்காது சக்திசாலியா இருப்பாங்க இத்தனை பெண்கள் கன்னியாக்கள் வந்து இருக்கிறீங்கன்னா இத்தனை பேரும் சேவாதாரி ஆனீங்கன்னா சேவை எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்தது அபிக்த மகா வாக்கியத்துல பாபா சொல்றாரு மனச கட்டுப்படுத்தி ஒருமுகப்படுத்தும் சக்தியை அதிகரிக்கணும் அந்த ஒருமுகப்பட்ட சக்தி மனசுடைய ஒருமித்த நிலையின் மூலமா தான் பரிஸ்தா நிலை அந்த லேசான நிலை உங்களுக்கு அனுபவம் ஆகும் சோ அதுக்கு என்ன பண்ணும் உங்களுடைய மனம் வந்து எந்த இடத்துல இருக்க விரும்புறீங்களோ எவ்வளவு நேரம் இருக்க விரும்புறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இருக்க வைக்கணும் அந்த பயிற்சி நீங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அப்படி இருந்தாதான் நிரம்பிய நிலை அனுபவம் ஆகும் ஆனா அதுக்கு தடையா இருக்கிறது பலகீனமான எண்ணம் அதை உடனடியா எரிச்சிடுங்க அந்த பலகீனமான எண்ணமே உள்ள வராத அளவுக்கு சுபமான எண்ணங்கள்னால புத்திய நிரப்புங்க அப்ப வீண் எண்ணம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது சோ அதுக்கு முன்கூட்டியே அமிர்த வேலையில நீங்க டைம் டேபிள் போடுங்க இந்த நேரம் இந்த மனநிலையில இருப்பேன் இந்த சொரூபத்துல இந்த தூய எண்ணத்துல இருப்பேன் அப்படின்னு சோ இந்த எண்ணத்தை நீங்க அதிகமாக்க ஆக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய மனநிலை முழுக்க முழுக்க உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறதோட தன் கண்ட்ரோல்ல மனச வச்சுக்க முடியாதவங்களுடைய மனச கூட ஒரு வினாடி நீங்க நிறுத்தி அமைதிய அனுபவம் செய்ய வைக்க முடியும் அப்படி ஆகணும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சக்தி வேணும்னா என்ன பண்ணணும் என்ன காரியம் செஞ்சாலும் ஒரு வினாடியில சரி என்ன காரியம் செஞ்சாலும் ஒரு வினாடியில மனசை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சி பண்ணணும் இன்னொன்னு எந்த காரியம் செஞ்சுட்டு இருக்கும் போதும் ஒவ்வொரு வினாடியும் நான் தனியா இல்ல யார் பார்வையிலையும் இருந்தும் மறைஞ்சு இல்ல எல்லாரும் என் முன்னாடி இருக்கிறாங்க உலக மேடையில நான் இந்த காரியம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் இந்த எண்ணம் நினைச்சிருக்கேன் என்னுடைய எண்ணம் உட்பட எல்லோருக்கும் தெரியுது அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கணும் நான் இப்ப எந்த பதவியில இருக்கிறேன் உலக சேவாதாரியா இருக்கிறேன் எதிர்காலத்துல என்ன பதவி அடைய போற இப்ப செய்யற காரியத்தினால அப்படின்றதுலயும் கவனம் இருக்கணும் இன்னொரு யுக்தி பாப்ப சொன்னாரு உங்களை எதிர்கால சம்பூர்ண நிலை சத்தியுகத்துடைய நிலையும் சரி இப்ப கலி சங்கமிகத்துடைய இறுதியில சம்பூர்ணமாக இருக்கும் இல்லையா அந்த நிலையுடைய சித்திரத்தை உங்க மனம்ன்ற கோயில எப்பயும் பாத்துக்கிட்டே இருங்கன்ற அப்ப என்ன ஆகும்னா தூரத்துல இருக்கிறவங்களுடைய எண்ணத்தை கூட உங்க எண்ணத்தின் மூலமா கட்டளை பிறப்பித்து நீங்க நினைக்கிற காரியத்தை அவங்க செய்ய வைக்க முடியும் அதுக்கு பாபா சொல்ற விஷயங்கள் மட்டும் மனசுல போடணும் மற்றவர்கள் சொல்ற விஷயத்த உள்ள போட்டு கலப்படம் பண்ணிடாதீங்க ஒரு பாபாவுடைய நினைவும் ஆன்மீக பார்வை மட்டும் காரியத்தில் எடுத்துட்டு வாங்க எந்த மாதிரி பிரச்சனையும் முடிஞ்சிடும் அதனால வீண் விவாதம் பண்ணி உங்க மனநிலை கெடுத்துக்காதீங்க எப்பவுமே மனநிலை வந்து தெளிந்த நீரோடைய மாதிரி அப்படி லேசா குளிர்ச்சியா இருக்கணும் அதுக்கு பாபா சொன்ன எண்ணங்கள் அனைவர் மீதும் சுப எண்ணங்கள் இதுலயே பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் சோ அந்த எண்ணங்களின் நல்ல எண்ணங்களின் உயர்வான எண்ணங்களின் வல்லல் ஆகிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பதான் உங்களுடைய எண்ணங்கள் வந்து வெற்றி அடையும் சித்தி அடையும் நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கும் மற்றவர்களுக்கு நீங்க நல்ல எண்ணம் வச்சீங்கன்னா அவங்க அந்த பலனை அடைவாங்க அதாவது ஆசீர்வாதத்துக்கு சக்தி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு வரதானத்துல பாபா சொல்றாரு பாபான்ற வார்த்தைன்ற சாவி கூடவே இருக்கட்டும் அந்த சாவியுடைய கீச்சைனா பாபாவோடு நாம வைக்கிற சர்வ சம்பந்தம் இருக்கட்டும் இல்ல ஏதோ ஒரு சம்பந்தத்துல எப்பவுமே இருக்கணும் பாபா அந்த நினைவு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் 
கூடவே தெய்வீக குணங்கள்ன்ற அலங்காரம் செயினு ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் அணிஞ்சிருங்க கூடவே கையில் என்ன காப்பு இருக்கணும் அல்லது வளையம் இருக்கணும் உறுதிமொழி பாபா சொல்கிறபடி தான் நடப்புன்ற உறுதிமொழி இப்படி இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய அந்த பரிஸ்தா சம்பூர்ண சொரூபம் எல்லோருக்கும் தெரியும் தேவதை சொரூபமும் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் காட்சியும் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் ஸ்லோகனில் கடந்த கால பிரச்சனைகள் தோல்விகள் எதிர்மறைகள் வீண் விஷயங்கள் விகார விஷயங்கள் எல்லாம் கடந்ததுன்னு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டு இப்போதைக்கு பாபா பக்கத்தில் மட்டும் இருக்கிறேன் பாபாவை தவிர எனக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்ற மனநிலையில் இருந்தால் தான் ஃபுல் பாஸ் ஆவீங்க இல்லையா மதிப்போட ஃபுல் மார்க் எடுத்து மெரிட்டில் பாஸ் ஆகி போவீங்க ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப்தாதா தேங்க்யூ பாப்தாதா